because we are kings and our words matter. முழு 
any half measures you see it's all or nothing adavadu paadi alavu alla kadaval yetru kolugiradillai ondru kodutal mulu irudhe edhu kodukkendum appadi illa edhum kedaiya and he blesses also like that only it's Our all or nothing when you give him your all he gives his all avar aashirvadikkirathu appadi dhaan neengal ungalude ella vatrum kodukkum bodhu avar avarude ella vatrum avar tharukkar in fact he has given us his all before in advance and saying and says you give in return you know பாருங்க இன்னும் சொல்ல போனால் முன்கூட்டிய அவருடைய எல்லாவற்றையும் நமக்கு கொடுத்து இருக்கிறார் நீங்க அதற்கு பதிலாக உங்களுடைய எல்லாவற்றையும் தர வேண்டும் திங்க் அபவுட் வாட் இஸ் गिवन फॉर यू टुडे एंड பிரைஸ் हिम வித் தட் மைண்ட் அவர் உங்களுக்கு என்னவெல்லாம் கொடுத்து இருக்கிறார் என்பதை எண்ணி பார்த்து அந்த மனதோடு அவரை துதியுங்கள் இசையின் வார்த்தைகள் நீரே நான் இசைக்கும் கீதமும் நீரே நீரந்தன் ராகமே நீரந்தன் நாதமே self is everything he is the song he is the tune he is the he is our life he is our strength he is our song that's what the bible says you know avare namakku ellamaga irukkar avare paadalaga irukkar avare raagamaga irukkar avare naadamaga irukkar nammudiya jeevanaga irukkar ellame avaraga irukkar the greatest thing about him is he is not only given us some blessings pero namakku edho aashirwadangala motta avaru kudukala avare kuduthirukkar he is given up given us himself and the greatest blessing of the christian life is to be in union with him and to partake of himself literally parunga kristava vaalkai enudaiya migaperi aashirvaadamai avarodu ondraga inaindirupadu when you do that when you are in union with him when you are in fellowship with him everything else just happens automatically parunga adu nam seiyumbodhu avarodu kuda nam ondra inaindirukkumbodhu avarodu nam inaikkapattirukkumbodhu ellame nammudaiya vaalkaiyil thaanaga nadakkum everything happens much more easily எல்லாமே மிகவும் சுலபமாக நடைபெற ஆரம்பிக்கும் அவரே நம்முடைய எல்லாமாக இருக்கிறார் 
வார்த்தை எந்தன் பாதைக்கு
a clap offering in this place karangale tatti devane mayam poduthum endru praise the lord us the pom andure me stoikara kartave me stotrekara andure nirga nalla devana irukkirar vallamulla kartana irukkirar ummai pol oru oru illaye andure nirvanathilum poomilum உயர்ந்த தேவனாக இருக்கிறீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரே இந்த மாலை வேளையில் எங்களோடு கூட பேச முடியாதவர்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே பரிசு தாவியான எங்களுக்குள்ளே வல்லமையாக கிரியை செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம் கேட்கிற வார்த்தைகளை விளங்கிக் கொள்ள உணர்ந்து கொள்ள ஆண்டு வரையே அது எங்களோட வாழ்க்கையில் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவர்களுக்குள்ளும் பரிசு தாவியார் ஊழியை செய்யட்டும் ஆண்டு வரே வார்த்தைகள் அறுபது நூறுமா எங்களோட வாழ்க்கையில் பலன் தரட்டும் வாழ்க்கை வார்த்தையினாலே கட்டி எழுப்பப்படட்டும் ஆண்டு வரே ஒரு வார்த்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் கை வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஒரு வார்த்தைக்குள்ளாய் நாங்கள் கடந்து போக உதவி செய்ய தரணும் ஆராதனை உழுதுமாய் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் பேசுகிறது ஆசை ரெட்டிமன் அபிஷேகத்தினால் வல்லமையால் நிறைவு தரணும் கனம் துதி மாவியாக உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசுவின் நாமத்திலே நல்ல பிதாவே ஆமாம்We welcome you this evening in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Uh, we would like to extend our special welcome to those who are here for the first time. So if you are here for the first time, you may please lift up your hand. If you are here for the first time, you may please lift up your hand. Thank you. Thank you. Please keep your hand lifted up till you receive a brochure from Rashas. Thank you. Thank you. Thank you. Please keep your hand lifted up till you receive a brochure from Rashas. Thank you. 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 Thank I believe the promise of God. தேவனோட வாக்குதத்தை நான் விசுவாசிக்கிறேன். And I give in Jesus name. இயேசுவை நாமத்திலே கொடுக்கிறேன். Amen. Amen. Now the ashes will come you may give your tithes and offerings. ஒரு உதவியாளர்கள் வருவார்கள் காணிக்கை தசம்பங்களை கொடுங்கள். And those who are watching us live if you wish to join us in giving into the Lord you may please click on the online giving link and follow the instruction. இந்த தளத்திலே நேரலையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் எங்களோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தருக்கு கொடுக்க விரும்பினால் online giving link ஓபே பண்ணி கொடுங்கள். We have a couple of very important announcements. ஒரு சில முக்கியமான அறிவிப்புகள். One is regarding our Bible college. ஒன்று நம்முடைய வேதாம கல்லூரியை குறித்து. We just had our uh, Bible college graduation service uh, last month. கடந்த மாதத்திலே நம்முடைய வேதாம கல்லூரியினுடைய பட்டம் அளிப்பு விழா நடந்து முடிந்திருக்கிறது மாணவர்கள் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த அறிவிப்பு இங்கு உட்கார்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது முழு உலகத்தில் இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு தொலைக்காட்சி மற்றும் இணையதளத்தின் மூலமாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் semester june maadam 13th thedi aarambikkirathu we as you know we offer a diploma and a bachelor's degree in theology iraiyelle diploma mattum bachelor degree valangapadugirathu a two year and three year course irandu varudam mattum moonru varudam padippu so anyone interested you may please approach the office agave idile aarvam ulla varugal nammudi aluvalagathai sabai aluvalagathai thodarbulla mudi kettukollu and another important announcement is regarding vbs innoru mukkiyamaana arivippu vbs ai patri idu 12th evening at 6 o'clock we have our vbs final day celebrations varugira 12th nam thedi maale 6 manikku vbs nude kadaisi naal vila irukkirathu children are having a wonderful time here siru pilligal arpudamaga inga vbs ile vandu kalandu kollugirargal it's more than a week now oru vaarathukku mel aagirathu and they are really enjoying unmayagave avargal sandoshapattu kondirukkirargal on 12th you can see what uh, what all they learnt in this, those 10 days 12th nam thedi maale ile ivargal inda vbs ile enna vellam katru kondarla endradhu neengal so you are welcome to come and encourage the children. then here agave ningal vandu inda pillaigalai utsaga padathumbadi kettukolla now out to god ipo nam kartude vaathi chellu indre maalai tamil la pesi aangilathile moli perkapadum this evening we're going to speak in tamil and translated into english confusion venda so please don't get confused seidi tamil la moli perku aangilathile the message is in tamil and the translation is in english seri okay கீழ்படிதலை குறித்து நாம் படிக்க போகிறோம் 
இந்த இந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே சில யோசிக்கலாம் பிவிஎஸ்ல சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் இங்கே வந்து சொல்கிறீங்களே you know you may be thinking what uh, when you hear this obedience word you may be thinking what uh, what is meant for vbs you are come and teaching coming and teaching here ana nanaiga vbs la solli kodukuradhu mukkiyam ana adu namakku adai vida romba mukkiyam nenikiren nan it is important for vbs but it is even more important for us obedience idha vandu inga pesanunnadhukaga indha subject eduthu pesala i am talking about this very purposely yena இதை குறித்து ஆண்டவர் நோட கூட சில காரியங்களை பேசி வருகிறார் அந்த விளைவாக தான் இதை எடுத்து உங்கள் மத்தியிலே நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் காட் ஸ்போக்கன் சர்டன் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் திங்ஸ் டு மீ அபவுட் ஒபீடியன்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் ஷேர் வித் யூ ஆகவே ஒன்று ரெண்டு வாரங்கள் கீழ்ப்படிதலை குறித்து நாம் படிக்க போகிறோம் ஸோ ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அபவுட் ஒபீடியன்ஸ் ஆகவே கீழ்ப்படிதலை குறித்து நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் வி ஆல் நோ அபவுட் ஒபீடியன்ஸ் கீழ்படி கீழ்ப்படிய வேணும் we need to obey nam urla so chinna lende solli kuduthu valagranga that is something that they teach us from a very young age in our country appa amma keelpadino we need to obey our parents teacher keelpadino obey our teachers arasangathu keelpadino obey the government adhigarigal keelpadino obey our authorities police keelpadino obey the police illati avanga adichi keelpadi veipanga otherwise they will beat us and make us obey agave ne keelpadi indha vaartha namakku romba parichayamana oru vaartha so this obedience is a word that we are very used to and no pathina era kuda ellarume keelpadi vaanga if you see all most everybody is obeying sila vandu avungala thana mun vandu keelpadivaanga some people they come forward themselves and obey sila vandu vera vali illama keelpadirudhu some people because they don't have a choice they obey chinna chinna vishayathu kuda vera vali illa aagave keelpadidhan aaganum even about small matters certain times people don't have another choice so they obey ana ulagathila pala vidangal la keelpadiranga in the world they obey in various ways pala karyangal nimithum keelpadiranga they obey uh, as a result of various things ana nama paaka pogurathu und christava keelpadi idu but what we are going to look at is christian obedience devunukku keelpadi vadai patri dhaan nama padikka pogurathu we are studying about how to obey god indha sila nerathil indha keelpadi indha vaarthai ketta udane namba mind vande keelpadiyama ipatti romba yosikka aarambichirathu when we hear the word obedience many times our mind immediately starts thinking about disobedience keelpadi idhil onna keelpadiyama patri yosikka aarambikkrom apdi mind ella negative ah poirudhu so often we think about dis obedience and the mind goes in a negative direction appo na keelpadatha patti pesa poran sonna odane silar kuda yosikkalam appo keelpadiyamikku varuvaro vande keelpadiyama pona andavar kaiya odipaaru kaala odipaaru idellam solluvaro appdinu kuda yosikkalam so when i say i'm going to talk about obedience immediately many people start thinking you know maybe he is going to talk about disobedience and what are the results how god will beat me and punish me if i disobey aagave கீழ்படியாமை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டாக் அபவுட் டிசோபீடியன்ஸ் ஆல்சோ ஆனா கீழ்படியாமை பற்றி பேசும்போது கூட ஆண்டவர் கைய உடைப்பார் காலை உடைப்பார் அத பத்தி எல்லாம் நான் சொல்ல போறது பட் ஈவன் when we talk about disobedience i am not going to say god is going to break your hand and leg ஏனா கீழ்படியாமை போகும்போது ஆண்டவர் அத பல விதங்கள டீல் பண்ணுகிறார் அத நாம முதல்ல புரிஞ்சிக்கணும் because we need to understand first of all that when we disobey god has various ways of dealing with it கீழ்படியாமை போனவனே டக்குனு காலை உடைச்சி படிக்கு படுக்க வச்சிருது கிடையாது as soon as we disobey he immediately does not break our hand or foot or something நம்ம வீட்ல தான் கீழ்ப்படிலனா பலார்னு ஒன்னு போடுறோம். only in our house when we disobey we, we you know when somebody disobeys we slap them. ஆனா அதுவே டீச்சர் கீழ்ப்படி அம்பவ மாடிக்கும்போது போலீஸ்க்கு போய் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்துறோம். but same thing if you do in school if your teacher slaps the student the police will uh, complain will go to the police. புள்ள கீழ்ப்படினு நினைக்கும்போது நாம மாடிக்கறானோ மத்தவங்க மாடிக்கும்போது அத நம்ம பிடிக்கிறது இல்ல பாருங்க. see when we want our child to obey we slap sometimes but when others slap our child we don't like it. என்ன நம்ம நினைக்கறோம்னா એમ பையன வந்து கீழ்ப்படிய வைக்கிற பொறு என்னது நீ கீழ்ப்படியவே ஆனா அடிக்காம கீழ்ப்படியவே what we think is it is my responsibility to make him obey and you can make him obey but not by hitting him you know appo naamle eppadi valimuraigala vithyasa paduthrom paarenga you see now how we ourselves uh, uh, have different ways of doing things naam pullaigala adikrom keelpadiya veikiradhu we hit our children to make them obey school la neenga vera vidham adikadinga vera epdiyadhu keelpadiya veinga nu avangalukku solrom naam but we tell the school you make them obey in a different way yena namm pullaigala adikiradhu school la adikiradhu alla vera aatkal adikiradhu namakku pidikiradhu illa because when we see our children beaten by somebody else like the school we don't like it ourselves agave naame nammude pillaila kuruthi ivlo akkariya karisniya irukumbodu nam aaradhikkira devan avar anbagave irukkaran veru solla avar eppadi nam keelpadiyam pogumbodu kaiya odipar kaalu odipar mandai odipar nam ennala when we ourselves can be so caring about our own children how can our father god whose love the bible says god is love how can he 
break our hand and foot and our head and everything you know agave modalad inda thappana ennatha namu vittu eduthu povom so first of all remove this wrong thought keelpadiyala patti dhan pesa porom we talking about we going to dis- we talk about disobedience keelpadiyam patti namu pesuvom we will talk about obedience and disobedience ana nichayam aandavar kaiye odipar kaala odipar nu solla porom surely i am not going to say god will break your hand or foot or anything paranga rendu pasanga valiyatta irundhathu Uh, two people two children were playing didirna and or 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 pilla vandu and paina polarna aranjathu paarenga suddenly one child slapped the other child yaarku therla enna aachu nu nobody knew what happened ivan adi vaayinu gamma ninnukran this fellow got the beating and just kept quiet ellam periyungalam paathu marannu poittu and pulliya koopti edhu avan adichu appdinu ketta the you know elders got shocked and called this guy who beat him and say why did you beat him you know solrudhu mummy avan enak obey panna maatran mummy appdi the fellow said that guy is not obeying me mummy paruga and the chinna pulle kuda na solra becha avan kekalana polar nu potnu nan thonudhu paruga even that small child is thinking if this guy doesn't obey me i have to give him one agave chinnadilende namakulla andha mari or ennam ooti valaga vida keelpadiyilaya rendu podu avladha seriya podu so from a young age we are brought up with that kind of thinking you don't obey give him nicely agave andavarum apdi dhaan namma yosthukrom so we think about god also in the same way yaarukavadhu suvisheshtha solikite irukrom namma we are going on telling the gospel to somebody avanga rakshikapada marukranga they are refusing to get saved suvisheshtha yethukka marukranga refusing to receive and accept the gospel or or stage varumbodhu namakku romba veruppa irudhu and at, when it comes to one stage we ourselves gets very we get very frustrated என்ன சொல்றோம் இவன் திருந்த மாட்டாங்க ஆண்டவர் கையை காலகல ஓட்ச انا பண்ணாத நம்ம மனம் திருந்துமா what do we begin to say we say this guy will not reform only yeah. god breaks his hand or foot then only anything will happen பாருங்க உள்ள இருக்குது வெளிய வருது அப்பதான் what is inside is coming out that time ரொம்ப பொறுமையா இருக்குறோம் see we are very patient ஆனா ஒரு டைம் வரும்போது உள்ள இருந்து வெளிய வந்துருது அது but when it comes to a certain point what is inside comes out ஆனா நம்மளுடைய ஆண்டவர் அப்படிப்பட்டவர் but our god is not like that அவர் ரொம்ப பொறுமையா இருக்கிறார் நம்ம he is very patient with us இந்த இதெல்லாம் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் this is what we're going to study all these things agave keelpadidal romba mukkiyam adha patti nam ellarkum theriyum obedience is very important and we know about we all know about it idu enna na inda keelpadidal rendu vaalkaiyile vetti peruvadhukku thiravu kola irukirathu you see this obedience is the key to success in life neenga vedam mulukka paathinga sonna palai erpaadu pudhi erpaadu ella aduthilume keelpadidal migavum valiyurthapaduvadhu neenga paakalam you see throughout the bible old testament and new testament you will see that obedience is emphasized throughout keelpadidal na yaarukku keelpadivadhu obedience means obeying whom devanukku keelpadivadhu obeying god keelpadivadhu na எதற்கு கீழ்ப்படிவது obeying means obeying to what தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவது obedience to the word of god தேவனுடைய சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிவது obedience to the will of god ஆகவே அத தான் நாம பார்க்க போறோம் so that is what we are going to consider அது தேவனுக்கும் அவருடைய வார்த்தைக்கும் கீழ்ப்படிவது in other words obedience to the word and the will of god அது தான் வெற்றிக்கு திறவு கோலா இருக்குது that is the key to success in life இப்படி சொல்லும்போது சொல்ல யோசிக்கலாம் நான் ஏர்க்கனே கீழ்ப்படிஞ்சு தான் இருக்கிறேன் எனக்கு தேவையா அப்படினு you know when i say this some of you may be thinking i am already obeying only do i really need this teaching நேரங்களே அந்த கீழ்ப்படியாமை என்பதை நாம சரியா விளங்கிக்கிறது இல்ல பாருங்க many times we don't truly understand this uh, disobedience நாம யோசிக்கிறோம் சரி நான் சிகரெட் பிடிக்கிறது இல்ல குடிக்கிறது இல்ல ஒழுங்க கோயிலுக்கு போறேன் பைபிளை வாசிக்கிறேன் ஜெபம் பண்றேன் ஆகவே கடவுளுக்கு ரொம்ப பயந்து நடக்கறேன் கீழ்ப்படிஞ்சு வாழறேன் நாம நினைக்கலாம் sometimes we think you know i'm not uh, uh, smoking drinking i'm reading my bible praying going to church so therefore i'm obeying only அதெல்லாம் நல்லது தான் இல்லன்னு சொல்லற that is all good only ஆனா இது வந்து வேதம் எதிர்பார்க்கிற கீழ்ப்படியில வந்து வேற லெவல் க்கு போகுது பாருங்க but the obedience that the bible expects goes to another level ஆகவே சில வேத பாதிகள் நாம் பாசி வாசிக்க போகிறோம் therefore we are going to read some scriptures முதலாவது ஒன்னு சாமுவேல் 15 நம்ம அதிகாரம் திருப்பி first of all 1 samuel chapter 15 கீழ்ப்படிதல் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை இந்த வேத பாதி நமக்கு சொல்லுகிறது this by this passage tells us how important obedience is 1 samuel 15 நம்ம அதிகாரம் 22 23 நான் வாசிக்கிறேன் 1 samuel 15 22 and 23 அதற்கு சாமுவேல் கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிகிறதை பார்க்கிலும் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்குமோ பலியை பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலும் ஆட்டுக்கணாக்களின் நினத்தை பார்க்கலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம் But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices or your obedience to his voice? Listen, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering the fat of rams. If you do not do it, you will not do it. If you do not do it, you will not do it. If you do not do it, you will not do it. If you do not do it, you will not do it. Rebellion is as sinful as witchcraft and stubbornness is as bad as worshipping idols. 
So because you have rejected the command of the Lord, he has rejected you as king. பாருங்க இங்க வேதம் இத பத்தி இப்போ நம்ம விவரமா பார்க்க போறது இல்ல பின்னாடி படிக்க போறோம். See here we are going to see about this in detail later. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுது? கீழ்ப்படிதல் பலியிடுகிறது பார்க்கலும் சிறந்தது. But notice what it's saying here obedience is better than sacrifice. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க பலியை பார்க்கலும் கீழ்படிதலும் ஆட்டுக்கணாக்களை நினத்தை பார்க்கலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம் சி ஹவ் இட் இ புட்ஸ் இட் ஒபீடியன்ஸ் இஸ் பெட்டர் தென் சாக்ரிஃபைஸ் சப்மிஷன் இஸ் பெட்டர் தென் தி ஆஃபரிங் தி ஃபேட் ஆஃப் ராம் அதாவது இப்ப நம்ம காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்ல போனா அது இப்படி சொல்லலாம் இஃப் யூ புட் இட் இன் டுடேஸ் லாங்குவேஜ் we can put it like this எப்படி சொல்லலாம்னா ஆண்டவருக்கு ஏதா காணிக்க கொடுக்கணும் நாம விரும்பறோம் सपोज we want to give an offering to god அத வந்து எதில இருந்து எடுத்து கொடுப்பது from what should we take and give to god namak aasil nand eduthu kodukiradha should we take it from our money allathu vera yaar kaasil nand eduthu kodukiradha or should we take it from somebody else's Yen money enna vera yaar kaasil nand kuduthona adu vandu kalavu seigiradhukku samanam thirudhukku samanam if we take from somebody else's money and give to god that is equal to robbery see kadavulukku kodukkanu nu virumbrom we want to give to god adha namak aasil nand kodukkanum we need to give from our money only adha innor thar kaasil nand ko eduthu kondu vandu kodukka koodadhu you should not go and take a pluck from somebody else and come and give to god idhu vandu oru sadharana oru eduthukaattukaga na idhu solugiren i am giving this as an ordinary example yen aandavarukku kaanikai thasumagam seluthuvathu romba avasiyam na illa nu solla see because is giving tithes and offerings to god is very important only ana avaru kodukkanum அதுக்காக அடுத்தவங்க காசு கொண்டு வந்து கொடுக்க கூடாது பட் ஜஸ்ட் बिकॉज यू नीड टू गिव टू गॉड यू शुड नॉट टेक फ्रॉम समबडी एल्स एंड गिव टू गॉड தேவனுக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னா அதை நேர்மையே சம்பாதித்து கொடுக்க வேண்டும் இஃப் யூ வாண்ட் டு गिव टू गॉड यू शुड अर्न इट ஆனஸ்ட்லி அண்ட் गिव टू गॉड அத மாதிரி தான் இங்க சாமுவேல் சொல்றாரு பாருங்க தட்ஸ் ஹவ் சாமுவேல் இஸ் சேயிங் ஹியர் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிது ரொம்ப முக்கியம் ஹி இஸ் சேயிங் ஒபேயிங் गॉड இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் என்ன சொல்றாரு எல்லா ஆடு மாடுகளையும் கொன்னு போடுன்னு சொன்னா நீ எல்லாத்தையும் உயிரோட வெச்சிருக்க ஹி இஸ் சேயிங் गॉड டோல்ட் யூ டு கில் ஆல் தி एनिमल्स பட் யூ ஆர் ஹேவிங் இட் அலைவ் நீ என்ன சொல்ற இந்த ஆடு மாடு எல்லாம் ரொம்ப கொழுமையா இருக்கு फर्स्ट கிளாஸ் ஆடு மாடுங்க இதெல்லாம் வாட் ஆர் யூ சேயிங் தீஸ் एनिमल्स ஆர் வெரி ஃபட் அண்ட் யூ نو தே ஆர் ஃபட்டி அண்ட் நைஸ் சோ ஐ கீப் இட் ஃபார் மை செல்ஃப் நல்லா இருக்குற இந்த ஆடு மாடுகள் எப்படி கொல்றது ஆகவே கத்தருக்கு பலி இடுறதுக்காக நான் அதை கொல்லாம வெச்சிருக்கேன் அப்படின்றான் சோ ஹவ் கேன் யூ கில் சம் குட் एनिमल्स ஃபட்டி एनिमल्स லெட்ஸ் கீப் இட் ஃபார் மை செல்ஃப் யூ சீ ஆகவே தான் சாமுவேல் சொல்றான் கத்தருக்கு பலி இருது முக்கியமா இல்லட்டி அவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படி இருது முக்கியமானு கேக்குறாங்க தட்ஸ் வை சாமுவேல் இஸ் சேயிங் இஸ் இட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு சாக்ரிஃபைஸ் டு காட் ஆர் இஸ் இட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு obey the word of god ரொம்ப தமிழ் அருமை வருது பாருங்க கத்தருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படி இருதை பார்க்கலன்னு வருது in uh, in english it says obedience to his voice obey obeying the voice of the lord கத்தருடைய சத்தம் obeying the voice of the lord எல்லாம் சொல்லுங்க கத்தருடைய சத்தம் everybody say the lord's voice எது கத்தருடைய சத்தம் what is the lord's voice நம்ம கையில வச்சிருக்கிற கருப்பு பைபிள் அதுதான் கத்தருடைய சத்தம் what we have in our hands this bible is the lord's voice இது கத்தருடைய சத்தம் மட்டும் இல்ல கத்தருடைய சித்தமும் கூட this is not only the lord's voice but it's also the lord's will ஆக ஒவ்வொரு முறை ஒவ்வொரு முறை இத படிக்கும் போதும் கத்தருடைய சத்தத்தை நாம கேட்கணும் பாருங்க so every time we read this we need to hear the voice of the lord பல நேரங்கள்ல நாம வேதத்தை வாசிக்கும் போது அது வந்து கத்தருடைய சத்தம் என்ற அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தோடு கூட நாம வாசிக்கிறது கிடையாது many times when we read the word of god we don't read it with the sense that this is the voice of the lord adu kathode satham endru and unorodu vaasikadanaala adu vandu romba religious ah vaasthu poidrom nam when you don't read it consciously as the voice of the lord you often read it religiously adu velaivaga enna agudhu seri iniki vaasikira rendu adhigaram vaasikano vaasthaachi jom panittu or anjum nisham jom panittu velai kalambi poi ne irupom apdi dhaan vaasikrom paare so many times we are just reading you know saying okay two chapters for today is over then i'll pray a little bit and go to work ana veda apdi solludhu vasanathai vaas போது அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறேன்ற எண்ணத்தோடு வாசிக்கணும் நம்ம பட் தி பைபிள் இஸ் டெல்லிங் us to read the word of the lord as though we are listening to the voice of the lord அப்பதான் அதுக்கு செவி கொடுக்க நமக்கு அது உதவியா இருக்கு then only it will help us to hear and obey சரி ஆனா இங்க பாயிண்ட் என்னன்னா பலி பார்க்கலும் கீழ்ப்படிவது தான் மிக முக்கியம் the point here is obedience is better than sacrifice பாருங்க இப்போ 10 11 வசனங்களை வாசிப்போம். Now let's read verse 10 and 11. ஏ ஆண்டவர் இந்த கீழ்ப்படிதலை வலியுறுத்துகிறார். Why is God stressing emphasizing this obedience? 10 இயும் 11 இயும் வாசிக்கிறேன். 10 and 11. அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை சாம்வேலுக்கு உண்டாகி அவர் சொன்னது, நான் சவுலை ராஜா வாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமா இருக்கிறது. அவன் என்னை விட்டு திரும்பி என் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றாமற் போனான் என்றார். அப்பொழுது சாம்வேல் மனம் நொந்து ராம் முழுதும் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான். The word of the Lord came to Samuel
எப்போ சவுல் ராஜா கீழ்படியாமல் போனானோ வென் த மோமெண்ட் கிங் சால் டிசோபேட் அது ஆண்டவரை ரொம்ப துக்கப்பட வைத்தது that moment it made god very you know regret very பலநேரங்கள்ல ஆண்டவருக்கு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு என்பதை நாம மறந்து விடுகிறோம் சோ மேடம்ஸ் वी फॉरगेट दैट गॉड हैज फीलिंग्स நீ கத்த சொல்ல பாருங்க நான் ரொம்ப மனசாவ படுறேன் ஹியர் गॉड इज सेइंग आई रिग्रेट ஒரு நாம சொல்றோம் இல்லையா யார தப்பு செய்யும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படினு you know we say you know when somebody does wrong i i feel very sorry very அதே மாதிரி தான் கத்த சொல்றார் பாருங்க கர்த்தரையே வருத்தப்பட வைக்கிற அளவுக்கு சால் ராச இந்த சவுல் ராஜா ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்துக்கறார் so king saul has done something so bad that he has made the lord feel sorry and regret என்ன அவன் அவ்வளவு செஞ்சிட்டான் what did saul do 11th verse சொல்றாரு பாருங்க இந்த வார்த்தைகளை நிறைவேற்றாமல் போனான் he says he turned back from following me not perform my commandments பாருங்க அதாவது இன்னொரு மொழி பெயர்ப்பு சொல்கிறது அவன் எனக்கு உண்மையா ஆங்கிலத்துல வருது அவன் லாயலா இல்ல அப்படினு வருது பாருங்க in one translation in english it says he has not been loyal to me அப்படினா என்ன ஒரே வார்த்தை சொன்னா அவன் எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான் in one word if you say he has um, he has turned his back on me அப்படி சொல்லலாம் முதுகு காட்டுறது துரோகம்னா அதுதான் இல்லையா முதுகு காட்டுறது he has betrayed me showed me the my back you know his back பாருங்க கர்த்தர் ஏன் அவனுக்காக மனசுல பட்டாருன்னு சொன்னா அவன் கர்த்தருக்கு துரோகம் பண்றாங்க why is the lord feeling regret and sorrow because he has betrayed the lord கர்த்தருக்கு அவன் உண்மையா இல்லை he has not been loyal to god அப்போ கீழ்படியாமல் போகும்போது கர்த்தர் அதை எப்படி பார்க்கறார் so when we go disobey how does god look at it parunga kilpadiye venu nu kathar vali uruthukara see god is emphasizing that we need to obey nam kilpadiyam pogumbodhu avrudey paarvil ad kilpadiyam eppadi theriyudhu when we disobey how is it, does it appear in his Our, sight avrudey paakrana yen pulla enak loyal la illa nu apdi dhan paakrara but he sees this my child is not loyal to yen me yen pulla enak droham pannudha nu apdi dhan paakrara my child is betraying me and showing his back to me appo kilpadivudhu enbadhu கர்த்தருக்கு நாம் காண்பிக்கிற ஒரு லாயல்ட்டின் கூட நாம சொல்லலாம் சோ we can say it like this obedience is an expression of our loyalty to yeah. god ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவர் ஒரு காரியம் சொல்லி அதுக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் போது அவருக்கு நாம் எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறோம் என்பதை நம்ம கீழ்ப்படியல் மூலமா நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம் every time when god is telling us something we are demonstrating our loyalty by obeying him சரி இப்போ யோசுவா முதலாம் அதிகாரம் போவோம் Now let's go to Joshua chapter 1. Aar mudal 9 vasanala vasikiren. Let me read verse 6 to 9. Inda vasanam ellarku nalla theriyum illaya. All of you know these verses I think. Balangondu didamanadaiyiru inda janathin pidakkalukku naan kodupen endru aanaiyitta desathai nee ivarkku panguduvai. Be strong and courageous for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. Yen dasanagi Mose unukku karpitha nyaya pramaanatham padi ellam seiya gavanama irukka maatram migavum balangondu didamanadaiyiru nee pogum idam ellam buddhimanai nadandu kollum padiki adai vittu valadu idadu puram vilagaadirupaayaga. Be strong and very courageous be careful to do, obey all the instructions Moses gave you do not deviate from them turning either to the right or to the left then you will be successful in everything you do. Inda nyaya pramana busavun vaai vittu piriya இருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கும்படி எல்லாம் நீ செய்ய கவனமா இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாக நடந்து கொள்வாய் திஸ் புக் ஆஃப் த லா ஷால் நாட் டிபார்ட் फ्रॉम யுவர் மவுத் பட் யூ ஷால் மெடிடேட் ஆன் இட் டே அண்ட் நைட் சோ தட் யூ மே பீ கேர்ஃபுல் டு டு அக்கார்டிங் டு ஆல் தட் இஸ் ரிட்டன் இன் இட் ஃபார் தென் யூ வில் மேக் யுவர் வே ப்ராஸ்பெரஸ் நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு தேகையாதே கலங்காதே நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாய் கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்றார் ஹேவ் ஐ நாட் கமாண்டட் யூ பீ ஸ்ட்ராங் அண்ட் கரேஜியஸ் டு நாட் பீ ஃப்ரைட் do not be dismayed for the lord your god is with you wherever you go parunga idu idu modala vasana thandu vaasikanum idu really you have to read this from verse 1 itself pala nerangala verum or chinna clipping paakala neenga many times you see a small clipping you know sticker la irukum thegeyade kalangade nee pogum idam ella unde nai kathar unodu irukkar you know what is that sticker you know do not be strong, do not be afraid do not be dismayed the lord your god is with you wherever you go idu or sticker vasanam This is a sticker verse. Eh, nariya veetla adu irukum paarenga. In many houses this is there. Idhu enna nu sonna pala nerangal inda pagudhiye vaasikira naam adu irukkira main point vittittu matra kaaringal la nariya gavanikkirom. The thing about this is many times we read this passage and miss the main point and we're looking at other things. Oru kaari enna na pala kaari ketrukku adala onnu enna nu sonna thigayade kalangade. One thing that we often pay attention is the, don't be afraid don't be dismayed. Eh, the English la nalla varudhu be bold 
பி ஸ்ட்ராங் பாட்டு கூட நம்ம பாடுற இல்லையா பி போல்ட் பி ஸ்ட்ராங் னு பாடுறோம் நம்ம இங்கிலீஷ் இட் கம்ஸ் அவுட் பியூட்டிஃபுல்லி வீ வின் ஹேவ் தட் சாங் பி போல்ட் பி ஸ்ட்ராங் ஆகவே திகையாதே கலங்காதே திகையாதே கலங்கானே இந்த வசனத்துல இருந்து நிறைய பிரசங்கம் கேட்டிருக்கு சோ வி ஹேர்ட் a lot of preaching from this verse saying be bold be strong don't be afraid don't be dismayed இந்த பகுதியில இருந்து இன்னொரு காரியம் அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுதுன்னு சொன்னா கடவுளுடைய வார்த்தை இரவும் பகலும் நாம் தியானிக்க வேண்டும் என்று Another thing that is emphasized from this passage often is that we need to meditate on the word of the Lord day and night ஆகவே இத பத்தி நிறைய கேட்டிருக்கு நாம சோ வி ஹேவ் ஹேர்ட் அபௌட் திஸ் ஆல்சோ a lot வசனத்து தியானம் பண்ணோம் வசந்த தியானம் பண்ணோம்னு கேட்டிருக்கோம் we need to hear that we heard that we need to meditate meditate சரி எதுக்கு திகை அதை கலங்காதேன்றாரு but why is he saying don't be afraid don't be dismayed எதுக்கு வசனத்தை இரவும் பகலும் தியானம் பண்ணனும்னு சொல்றாரு why is he saying meditate on the word day and night ஒரே ஒரு காரியத்துக்காக தான் only for one thing பாருங்க எட்டாம் வசனத்தை மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் let me read verse 8 again எட்டாம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது what does verse 8 say இந்த நியாய பிரமண புத்தகம் வாயை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக திஸ் புக் ஆஃப் த லா ஷால் நாட் டிபார்ட் फ्रॉम யுவர் மவுத் இதில் எழுதி இருக்கும்படி எல்லாம் நீ செய்ய கவனமா இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக யூ ஷால் மெடிடேட் ஆன் இட் டே அண்ட் நைட் சோ தட் யூ மே பீ கேர்ஃபுல் டு டு அக்கார்டிங் டு ஆல் தட் இஸ் ரிட்டன் இன் இட் எதுக்கு கர்த்தர் இரவும் பகலும் அதை தியானிக்க சொல்லுகிறார் சி வை இஸ் காட் டெல்லிங் us டு மெடிடேட் ஆன் இட் டே அண்ட் நைட் வேற ஒண்ணும் கிடையாது அதுக்கு கீழ்படிவதற்காக not for any other reason but to obey yeah. it you see nlt என்கிற மொழி பெயர்ப்பு செய்ய என்பதுக்கு பதிலாக கீழ்படி என்ன மொழி பெயர்க்குது பாருங்க the nlt translation instead of saying uh, you know so that you may do it says so that you may obey வா இன்னொரு மொழி பெயர்ப்பு god's word என்ற ஒரு மொழி பெயர்ப்பு இருக்கு another translation called god's word translation அது என்ன சொல்லுகிறது நீ அதை அதன்படி உண்மையாய் செய்யும்படி என்று சொல்லுகிறது that puts it like this so that you will faithfully do everything அப்ப கர்த்தர் இரவும் பகலும் வசனத்தை தியானிக்க சொல்றாரு எதற்காக so god is telling us to meditate uh, on the word day and night why ஏன்னா அதன்படி செய்ய so that we may do செய்யனா என்ன இன்னொரு வார்த்தை அதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது அதுக்கு கீழ்படிய do means what obey that is the other word அப்போ for it. இரவும் பகலும் அதை தியானித்துட்டு கடைசில அதுக்கு கீழ்படிய ஆம போயிட்டா அதன்படி செய்யாம போகும்போது அவ்ளோ டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி நம்ம தியானம் பண்ணதால வேஸ்டா போயிடுது பாருங்க சோ when we meditate day and night and spend the a lot of time on that and not obey all the time we spent goes to waste goes to nothing இந்த nlt மொழி பெயர்ப்புல இன்னும் ஒரு காரியம் ரொம்ப அழகா வருது இந்த nlt translation another thing comes out very nice அதே சொல்லும் பாருங்க you must be sure to obey அப்படினது says you must be sure to obey அதாவது கண்டிப்பா அது கீழ்படி முடி கவனமா இரு அப்படினது பாருங்க means be sure to obey அப்போ ராத்திரி மகளும் தியானிக்கிறது எதுக்காக கண்டிப்பா அதுக்கு அதை கேட்டு அதை தியானித்து அதுக்கு கீழ்படினோம் so why meditate day and night so that you hear you meditate and finally obey அப்ப கத்தர் அந்த obey கீழ்படிதல எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்துறாங்கன்றத கவனிங்க so notice how much god is emphasizing that obedience வசனத்தை வாசிக்கிறது வசனத்தை தியானிக்கிறது எல்லாமே எதற்காக end result எங்க போய் இருக்கணும்னா அதுக்கு கீழ்படிவது the reason he is telling us to read the word meditate the word what is the end result of all that obey so that we may obey adu mattilla na solla illaya be bold be strong la nama solrom andha vasanam solluk moonu mura varudhu adhu inga you know the, i said no be bold be strong that phrase yeah. comes three times in yeah, this balam passage balangondu thidamanada iru balangondu thidamanada irunu moonu mura varudhu you know be bold be strong be bold be strong be bold be strong yena vasanathile aangilathile eppadi varudhu sonna nee balangondu thidamanada iru full stop in english the way it comes is verse 7 be strong and very courageous full stop adam perag enna solugirathu indha mose unukku sonna indha vaathigal la keelpadiya gavanama iru then separately it says be careful to do according to all that uh, moses told you to do adam perag moondavadhu vaakiyam eppadi varudhu nu sonna adai vittu valadhu idadhu puram vilagaadirpaayaga and then the third sentence says I do not turn from it to the light right hand to the lord to the left hand tamil la adu romba arumiya varudhu but in tamil it comes out very beautiful yeah aangilathilum tamil la vaasudhu kanbikira naan why i am reading it in english and tamil yeah thirumbu thirumbu andavar thigayade kalangade balam kondu dida manadha irun appadi solittu irukkaru why is god again and again saying be bold be strong be strong be courageous edhukku balam kol edhukku dedan kol appadi solraru why is he saying be bold be strong why yosua vaindutaanga aagave da avana paathu solrar balam kondu dida manadha ira is the joshua become scared is that why he is saying don't be scared be strong unma da yosua vanu yosthu irukala mose ke perage mose illai avlo miga periya thalaivan mose ye poitar ini na eppadi inda janangal nadathuvan mose yosthu irukka yosua yosikiran paarenga kartha solraru thigayade kalangade balam kondu didamanadar na unguda irukiran abindraru that is true jo- joshua might have been a little scared you know he might have thought moses is gone and now what am i going to do how am i going to lead these people god is telling him don't be scared don't be worried i am with you don't be bold and be strong ana edhukku thirumbu thirumbu 
பலம் கொண்டு திடமானதா அது ஒரு திடமானதா இருந்தார் ஒரு தடவை சொன்னா போதாதா பட் வை அகைன் அண்ட் அகைன் சே பி போல் பி ஸ்ட்ராங் இஸ் இட் நாட் எனஃப் ஃபார் ஹிம் டு சே இட் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் ஏனால் ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கு பாரு बिकॉज देयर इज अ ஸ்மால் பாயிண்ட் தேர் என்ன விஷயம் அது ஏனாவ சொன்னோம் வாட் இஸ் தி பாயிண்ட் தமிழ்ல தமிழ்ல அதை வாசிக்கிறேன் தமிழ் தெரிஞ்சவளுக்கு நல்லா விளங்குவாரு என் என் தாசனாகிய மோசை உனக்கு கற்பித்த நியாய பிரமாணத்தின்படியெல்லாம் செய்ய கவனமாக இருக்க மாத்திரம் மிகவும் பலம் கொண்டு திடமானதாயிரு ஸோ தட் யூ மே பி ஏபிள் டு டூ அக்கார்டிங் டு ஆல் தட் மோசஸ் மை சர்வன் கமாண்டட் யூ பி போல்ட் அண்ட் பி ஸ்ட்ராங் ஆ பாருங்க தமிழில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வருது சி த டேமிள் இஸ் அ லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் என்ன வித்தியாசமாக சொல்லுது இங்கே வாட் டிஃப்ரெண்ட் ஹவு ஹவு டிஃப்ரெண்ட்லி இஸ் இட் புட்டிங் எதுக்கு யோசுவா பலம் கொண்டு திடமான தான் இருக்கணுமா வை ஷுட் ஜாஷ்வா பி போல்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் நியாய பிரமாணம் சொல்லுகிற எல்லாவற்றையும் கவனமாய் செய்வதற்கு பலம் கொண்டு திடமானதா இருக்கும் சிம்பிளா சொல்ல போனா தேவன் சொல்லுகிற காரியங்களை செய்வதற்கு அவனுக்கு தைரியம் வேணும் டு புட் இட் மோர் சிம்பிளி ஹீ நீட்ஸ் கரேஜியஸ்னஸ் டு டூ வாட் எவர் காட் ஹஸ் டோல்ட் இம் டு டூ நீங்க யோசிக்கலாம் இது என்னங்க ரொம்ப சிம்பிள் இது You may think, what is this so simple? Do we really need courage to do what God tells us to do? God is telling us to do what God tells us to do. God is telling us we can quickly do it and go. Is this a big deal? Okay, that's how easy it is to do. You are going to tell you something. Then you decide whether it is easy or difficult. You are going to tell you something. Then you decide whether it is easy or difficult. You are going to tell you something. Then you decide whether it is easy or difficult. Don't raise your hands. Then you decide whether it is easy or difficult. Don't raise your hands. Then you decide whether it is easy or difficult. Don't raise your hands. நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க யூ டிசைட் ஃபார் யுவர்செல்ஃப் சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஜஸ்ட் ஐ ஆம் சேயிங் திஸ் அஸ் an example பைபிள்ல பவுல் சொல்றார் யாவரோடு சமாதானமா இருங்கள் பால் சேஸ் இன் தி பைபிள் யூ نو கீப் பி அட் பீஸ் வித் எவரி ஒன் சொல்றாரா இல்லையா does he put it does he say or not சொல்றாரா does he say that okay okay அது கடவுளுடைய வார்த்தையா is it the word of god Yes or no? Yes or no? Sorry. That is what I said. When you read that, do you hear the voice of the Lord? Yes? Sorry. That is what I said. Yes or no? 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 After reading it and closing the Bible and going, how many people are we at peace with? Yes. No one has no one has no one. One man we are not at peace with is coming on the opposite side. Yes. But I'm Bible was a job went to Nimbadiya Vara Sani Yedirka Varadu Pera You know, what do we think? Now only I read the Bible and prayed Look at this eh? Idiot, you know, coming <laughs> like this Even Munjala Moolcha, one who is here If I look at this fellow, nothing will work out today for me You know, I don't know what to do Already, things are not good between me and him Even Munjala Moolcha, I don't know what to do But should I look at this fellow's face first thing in the morning and yeah. go, you know He is one of the same things He is one of the same things He is one of the same things அதை பற்றிலாம் நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை பாருங்க சி ஹி சேயிங் பி அட் பீஸ் பட் வி ட்ரூலி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் திங்க் ஹவு ஷுட் வி பி அட் பீஸ் வாட் வி ஷுட் டூ நம்ம சில நேரத்தில் யோசிக்கிறோம் யாவரோடுன்னு சொன்னால் வரும் விசுவாசிகளோடு தான் அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் வி திங்க் வென் இட்ஸ் பி அட் பீஸ் வித் எவ்ரி ஒன் இட்ஸ் ஓன்லி டாக் அபவுட் பிலிவர்ஸ் சரி வரும் விசுவாசிகளோடனே வச்சுப்போம் ஜஸ்ட் டேக் இட் லைக் தட் இட்ஸ் செல்ஃப் தட் இட்ஸ் ஸ்பீக்கிங் ஓன்லி அபவுட் பிலிவர்ஸ் எத்தனை நேரத்தில் எத்தனை முறை ஒரு குறிப்பிட்ட ஆள் பக்கத்தில் போய் நம்ம உட்காராமல் இருக்கிறோம் How many times we purposely we don't sit next to certain people? Why? Na, avangal pudikadu. Because we don't like them. Avanga anga ukkandanga nam abdi ukkarudu. If they sit there, we sit here, you know. Abdi poi avaru chair paakumbodhu abdi paakuradhu. Yaar pudikadu aal yara ukkandukaran sir nam abdi poidom. When you are looking for a seat, sometimes we are looking, you know, where where your people you don't like are sitting so that you can sit in the opposite side. Namukulla namukulla enna enna nu sonna edhukku andha aagadhu ungoda pakkathula poi ukkarudhu. Perundanmaya nadandhu poi ipdi poi ukkandukalam adu. what we are thinking is why should we go sit next to him let's be very magnanimous and go off the opposite side you know edam yavarodu samadhanama irungal solude adu kekkuradhe kediyadu paarenga when the bible says be at peace with everyone we don't listen to that at all edhukku edhu solrena why do i'm saying this yosikkiram andavar solrudha seiyr rendu romba easy sometimes we think uh, it's very easy to do what god says andavar solittaarenga adu seiyrudhuna avlo periya kashtama we say you know god has said it brother is it so difficult to do it adhu dhan kathar yosuva kittu solraaru balam kondu thidamana da iru that is why joshua is saying be bold be strong edhukku balam edhukku thidan why boldness why courage avar solra the say it to do what he just said yana sala nerathila avar solradala romba namakke namba namma tamil sonna bejara irukum kekkuradhu sometimes why because sometimes when god says something it's very difficult to do it paarenga yerigova kai potranum capture jericho yerigova pidikanum illaya 
அவங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தார் ஆண்டவர் வாட் இட் காட் டீச் தம் டெய்லி போய் எரிகோ ரவுண்டு போயிட்டு வாங்கன்றார் ஈ இஸ் டெல்லிங் இஸ் டெல்லிங் தம் கோ அண்ட் சர்க்கிள் ஜெரிகோ எவ்ரி டே ஒரு வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் மாதிரி லைக் அண்ட் எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் யூனோ ஆறு நாள் போய் சுற்றிட்டு வாங்க சிக்ஸ் டேஸ் யூ கோ ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் ஏழாவது நாளும் போங்க செவன்த் டே ஆல்சோ யூ கோ அதுக்கப்புறம் ஏழாவது நாள் நான் சொல்லும் போது எழுத்து எக்காலம் ஊதுங்கன்றார் When I tell you on the seventh day, then you blow the trumpet. Then everybody shout. 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 They did it. That's why you have to do it. You know how much boldness is required to do that? You know how much boldness is required to do that? You know how much boldness is required to do that? It says that... Sky high. It says that... Sky high. Jericho was sky high. Yeah, the madil avlo vayaram irukuma paare. The wall was so high it seems. Adudeya width vande rendu moonu radangal adu mela odra alavukku irukum. The width of the Jericho wall was so wide that two three horses could horse chariots could run on it. Appo appo erpatta oru madila aandavar adha eppadi capture pannu ondraarna appo sutti sutti vaanga kadaisi naalla ekkalam oodi ella satham podunga adu keela vulundraar adha nambugiradhu evlo oru kadinamana oru kaaryama irundhirukum. Such a great wall God is saying you you're going to bring it down is by going walking round and round for 6 days on the 7th day walk round and round then blow a trumpet and shout imagine how difficult it is to believe and do something like that poi katti eduth sanda podna easy a sanda potralla to take the knife and the sword and fight is much easier ana nee summaru madil thana keela varum appuram poi sanda podrna adu paithiyam pudichavan kekkumode but when you're told you don't do anything be quiet the wall will fall automatically then you fight you know idhu dhaan kattra avana paathu sonnar balam kondu திடமனதாயிரு this is why he looked at him and god told him be bold and be strong கத்த நாம நினைக்கிற மாதிரி ஆண்டோட வார்த்தை தானங்க அவர் சொன்னா அது ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிரலாம்னு நினைக்கிறது தப்பு பாருங்க you know it's wrong to think oh it's only god's word if he says it we can do it very easily பலமுறை பாஸ்டர் இங்க சொல்லி இருக்காங்கல அமெரிக்கால இருந்தப்போ கத்தர் இந்தியாவுக்கு போக சொன்னார் நான் வந்துட்டேன் அப்படினு many times pastor himself has said here you know when i was in the state america god told me to go to india and i came here நான் திரும்ப திரும்ப யோசித்து பார்ப்போம் அதெல்லாம் i uh, heard uh, thought about it many times you know ஐ யோசிச்சது ரொம்ப தான் தைரியம் இருக்கு i start you know this man is quite bold only பாருங்க இன்னைக்கு இந்தியால ஊழிய ஆரம்பிச்சு செய்யுதுனா ஓர் அளவுக்கு பரவாயில்லை see today if somebody starts ministry in india and does it is uh, you know somewhat okay ana 30 years ago konjam yosichu paarenga but just think about the situation 30 years back annikku ella velinaadu ponanga illama india la uli seidhu romba kashtam in those days it was very difficult to do ministry in india without foreign money yen kuda paricha nariya pasanga illa inni ella america la dhaan kondukraanga you know a lot of students a lot of friends who studied with me they are all in america only ella america la uli mandi tukraanga they are all doing ministry in america india la avangalukku edame illa uli mandi ella america la dhaan irukraanga because they don't have any place in india to do ministry they all their people are in america ana ivara paarenga அங்க ஊழியத்தை விட்டுட்டு இங்க வர வேண்டியதா இருக்கு பட் ஹி லெஃப்ட் தி मिनिस्ट्री देयर एंड केम हियर அது யோசிக்கும் போது ஒரு காரியம் தெரியுது என்னன்னு சொன்னா கடவுளுடைய வார்த்தை செய்து வந்து அவ்வளவு ஒரு ஈஸியான காரியம் கிடையாது when i think about that one thing is clear to me it is not so easy to do the follow the obey the word of god நல்ல ஒரு வசதியான வாழ்க்கை நைஸ் கம்ஃபர்டபிள் லைஃப் நல்ல அருமையான ஒரு சபை a nice uh, wonderful church அருமையான நாடு a wonderful country adala vittittu andha kaalathile india ku varanona adu evlo kashtamana oru karyam aa irundhukku nu yosichu paarenga to leave all of that in those days and come to india imagine how difficult it must have been aagave da kathar yosuva solra balam kondu didamanada iru that's why god tells joshua be bold be strong ana vaadu summa onnu solla pa dhairyama iru appdinu he's not just saying for no reason be bold you know endrukku solra dhairyama iru why is he saying be bold ya vaarthai seiyiradhukku dhairyam kol be courageous and bold to do my word varunga andavar solugira vaarthaiyile seigiradhukku unmaiyile oru asaadharanamana dhairyam and thunichel over irukkulum venum varunga truly in order to do god's word you need a certain boldness and audacity you see varunga enak romba varshathukku munadi oru oru oodiyam seidhu konda oru romba palakkam chinna vayasil nadu theriyum avare many years back uh, I, i got um, um, you know i i know somebody from a small age who was doing ministry avar nalla vallamaya oodiyan seigira oru deva manushan he is a mighty man of god and did wonderful ministry avan cycle na eduthittu pala kilometer apdi poittu சாயங்காலம்னா தெரு பிரசங்கம் பண்ணுறது கூட்டங்களை போடுறது மக்களுக்கு சுகத்துக்காக ஜபிக்கிறது பேய் பிசாச விரட்டுறது நிறைய வல்லமையாக ஊழியம் செய்த ஒரு மனுஷன் யூனோ இந்த ஈவினிங் யூ டேக் த சைக்கிள் அண்ட் கோ அண்ட் ஹேவ் அ மீட்டிங் ஆன் த ஸ்ட்ரீட் அண்ட் ஃப்ரீஸ் த காஸ்ட் ஃபுல் அண்ட் யூனோ 
do miracles and help people and so on ana enna na ungalku theriyum andha kaalathila ooliyathil avlo varumanam kediyadhu but you know the situation in those days there was not much income in ministry aa ooliyathila varumanam illa adanal avar yosthar seri namba ulaga velaiku poittu part time ah namba ooliyatha seiyalam appdinu so he thought because of no income let me go to a secular job and do ministry part time அப்படி அவரை யோசித்து ஜோம் பண்ணப்போ ஆண்டவர் வசனத்தை வந்து அவர் கூட ரொம்ப தெளிவாக ஒரு காரியத்தை சொன்னார் பாருங்க எதேமியா புஸ்தகத்தை வந்து அவரே என்கிட்ட காமிச்சார் தம்பி இங்க பாருங்க கத்தர் என்கிட்ட ரொம்ப தெளிவா பேசுறாரு அப்படின்னு வெரி கிளியர்லி டு மீ ஃப்ரம் என்ன பேசினான்னு கேட்டேன் சொன்னார் கால ஆட்களோடு ஓடும் போதே உனக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் போது குதிரைகளோடு நீ எப்படி ஓடுவன் கத்தர் என்கிட்ட கேக்குறாரு when you uh, ride when you find it so difficult to ride with the infantry team how are you going to ride with the horses kathir engada theliva pesrar thambi god is speaking clearly he said uri the mul nera uri the vittu pogada he said god is saying don't leave the full time ministry part time ministry la unnala seiya mudiyadhu you cannot do this part time ministry and all romba theliva engada pesrar abadi he said god is speaking very clearly to me apdi sonnaru parunga thirinu mul nera uri the vittittu andha velaiku poitar the same man who said that he left eventually he left his full time ministry and went off to a secular yeah, job yeah uriyathil avarku vandha varumanathu kaattilum andha vela varumana andha velaiyila nalla varumana avarku because the, in, the the income he could get from the secular job was much more than what he could get from ministry ana sila varudangal kalindu ponadhu but after many years endha adhiga varumanathukaga uriyathu vittu adhukku ponaaro kathar solliyum paarenga அந்த அதிக வருமானம் வந்தும் ஏராளமான கடனில் மூழ்கி வாழ்க்கையே ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விட்டது ஈவன் தோ அ கிரேட்டர் இன்கம் கேம் பை கோயிங் டு அ செக்குலர் ஜாப் அண்ட் காட் டோல் ஹிம் நாட் டு டூ தட் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபைனலி யூ நோ ஹி காட் இன் டு சோ மச் டெட் அண்ட் இஸ் லைஃப் வாஸ் ரூன்டு இன்றைக்கி ஊழியம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அந்த வேலை இருக்குது கூடவே ஏராளமான கடனும் இருக்குது டுடே இட் டஸ் நேம் மினிஸ்ட்ரி இட் டஸ் நேம் நத்திங் தட் ஜாப் இ ஹேஸ் பட் இ ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் டெட் அலாங் வித் இட் ஏறக்குரிய பல வருஷங்கள் கழிச்சு நான் அவரை பார்த்தேன் பாருங்கள் ஐ சா ஹிம் ஆஃப்டர் மெனி இயர்ஸ் அவர் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு தெரியும் ஐ நோ ஹிம் ஃப்ரம் அ வெரி யங் ஏஜ் கேட்டேன் என்ன திடீர்னு வந்திருக்கீங்க ஐ ஆஸ்ட் ஹிம் வாட் பிரதர் யூ சடன்லி கம் ஆலே உருவமே மாறி போயிருந்தார் முகம்லாம் விகாரமாக இருக்குது அப்படி ஹிஸ் அப்பியரன்ஸ் செல்ஃப் அட் சேஞ்ச் யூனோ ஃபேஸ் வாஸ் லுக்கிங் ஸ்ட்ரேஞ்ச் நான் கேட்டேன் என்னென்ன ஆச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னு ஐ ஆஸ்ட் ஹிம் வாட் ஹேப்பன் டு யூ ஒன்றும் இல்லைப்பா எனக்கு கொஞ்சம் காசு வேணும் கடனாக கொடுக்குறியா அப்படின்னு ஹி செட் நத்திங் மேன் ஐ ஐ வாண்ட் சம் மணி கேன் யூ loan uh, lend it to me manasala apdi olanju pochi paarenga i became broken hearted ye yeah. why kadavude vaathi seiya thunichil illada or manushane andikka anga paartha i saw that day a man who did not have the audacity to do the word of god kathar sonnaranga iru god said you stay mulu nera uliyathil iru you stay in the full time ministry adukku pogada apdi nara you don't go there ana avarala mudiyilla paarenga but he could not follow it and the vaathi ki sevi kodukka avarala mudiyilla he could not really listen to that agave iniki nam paakra indha subject vandu romba serious ana oru subject so the subject we are looking we considering today is very serious subject kilpadidal obedience devudey vaarthai ki obedience to god's word devudey sathathukku to the voice of god devudey sithathukku to the will of god adukku dhan kilpadiyanum paarenga that is what we need to obey to adu kilpadidin varumbodhu nam romba easy nu nanichukudadu idhenna inga romba easy nam paatukku senjidalama appdi solli so we are talking about obedience uh, should not think oh this is very easy we can just easily do it you know avedha devan yosua solugirar balam kondu didamanada iru that is why god tells joshua be bold and be strong paranga devudey vaathiyum padi seivadhukku namukku dhairiyamum thunichalum venum we need boldness and audacity to do the word of god agave kattudey vaathiyai seidhu romba easy nu mattum nam koraithu madipittu vidakoodadhu therefore we should never underestimate the word of god and think it's very easy to do and follow agave pala vasanangal palaiya padla irundhalum kuda indha rendu pagudhiyil mattum dhaan இன்னைக்கு நாம் பார்த்திருக்கிறோம் you know but although there are many passages in the old testament we have only seen these two passages இப்ப புதிய ஏற்பாட்ல இருந்து சில பகுதிகளை பார்க்கலாம் now let us look at some passages from the new testament புதிய ஏற்பாடும் கீழ்ப்படிகளை பத்தி நிறைய பேசுது பாருங்க the new testament also speaks about obedience a lot உதாரணத்துக்கு 1 பேதரும் முதலாம் அதிகாரம் for example 1 peter chapter 1 13 ல இருந்து 16 வரை வாசித்தா if you read from third verse 13 to 16 அங்க அந்த பகுதி நீங்க நோட் பண்ணீங்க அப்புறம் போய் நீங்க வாசிக்கலாம் you can note down this passage you can read it later பதினைந்தாம் வசனத்துல பேதரு சொல்றாங்க உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கையில் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தராக இருக்கீங்க verse 15 peter says but you must be holy in everything you do just as god who is chosen you are holy verse 16 பதினைந்தாம் வசனத்துல பேதரு சொல்றாங்க உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கையில் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தராக இருக்கீங்க verse 15
என்பது <laughs> நிறைவேறுகிறது <laughs> எப்படி கீழ்படினும் தேவன் உங்களுக்கு இவ்வளோ செய்திருக்கிறார் நீங்கள் பாக்கியவான்கள் ஆகவே அது நிமித்தம் தேவனுக்கு கீழ்படிங்கள் இப்படி தான் புதிய ஏற்பாடு சொல்லுகிறது நாட் ஓன்லி பீட்டர் பட் த ஹோல் நியூ டெஸ்ட் எவ்ரிபடி எல்ஸ் தி வே தே சேஸ் யூ மஸ்ட் ஒபே ஹவு ஷுட் யூ ஒபே வை ஷுட் யூ ஒபே காட் தே சே காட் ஹஸ் டன் சோ மச் ஃபார் யூ இன் லைட் ஆஃப் தட் யூ ஒபே பாருங்கள் பதிமூணாம் வருஷம் பாருங்கள் லுக் அட் வெஸ்ட் தேர்ட்டீன் பாருங்க என்ன சொல்லுகிறா உங்களுடைய மனதின் அறையை கட்டுங்கள் அப்படின்றார் வெஸ்ட் தேர்ட்டீன் ப்ரிப்பேரிங் யுவர் மைண்ட்ஸ் ஃபார் ஆக்ஷன் மனதின் அறையை இன்னும் தமிழ் மனதின் அறையின்னு வருது ஆனால் ஆங்கில மொழி பேப்பர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது பாருங்க ஒரு வாசித்த மொழி பேப்பர் என்ன சொல்கிறது ஆக்ஷனுக்காக மைண்டில் ரெடி ஆகுங்க ப்ரிப்பேர் ஆகுங்க அப்படின்றாரு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் புட்ஸ் இட் பியூட்டிஃபுல்லி ப்ரிப்பேர் யுவர் மைண்ட் ஃபார் ஆக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கீழ்படிவதற்கு உங்களுடைய மைண்டு நீங்கள் முதல் ரெடி பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட் யூ இன் ஆர்டர் டு அபே யூ ஃபர்ஸ்ட் நீட் டு prepare your mind பாருங்க அதான் சொன்ன ஏர்க்கனவே கீழ்படிதல் என்பது அவ்வளவு லேஸ்ல நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு காரியம் இல்லை that's why i said already obedience is not something that comes very naturally and easily to us devan solla balam kondu didamanada irra appadi that's why god says be bold and be courageous கீழ்படிவதற்கு செய்ய வேண்டிய இன்னொரு காரியம் என்ன நம்ம மைண்ட்ல நாம எப்பவுமே ரெடியா இருக்கணும் இல்ல நான் அதை செய்ய மாட்டேன் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி தான் நான் செய்வேன் என்ற ஒரு प्रिपरेशन நம்மளுடைய மைண்ட்ல நமக்கு வேணும் so in order to obey one thing that we must do certainly is to prepare our mind we must tell ourselves okay i am ready i am not going to do that other thing i am going to obey god yovan am ad keelpadile gurithu pesugira even john talks about obedience 1 yovan 3rd adhigaram 1 john chapter 3 2 3 vasanangalile yovan adai patti pesugira 1 john chapter 3 2 and 3 ambarku yakobu adai patti pesugira paare even james talks about that the vasanam nam ellarkum theriyum we all know this yakobu verse yakobu 4 7 solra devanu keelpadiyungal pisasukku edirthu nillungal appadina james 4 7 says submit yourselves to god resist the devil and he will flee from you paul nariya edungalile keelpadile patti pesugira paul speaks in many places about <laughs> obedience romer 12 2 2 vaasigen sonna ulagathu otta vesham thariyadirungal endru solugira specifically if you look at Romans 12:2 he says don't be conformed to the pattern of this world. அப்படின என்ன அர்த்தம்? What does that mean? இந்த உலகத்துக்கு கீழ்படிந்து வாழாம தேவனுக்கு கீழ்படிந்து வாழுங்கள் என்ற அர்த்தம். Don't live obeying this world, live obeying God. ஆக பாருங்க பேதர் அதை பத்தி பேசுறார், யோவான் பேசுறார், யாக்கோபு பேசுறார், பவுல் பேசுறார் எல்லாமே கீழ்படிதலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். So you see Peter talks about it, John talks about it, James talks about it, Paul talks about it and all of them give great deal of importance to obedience. சுவிசேஷ சீன்ல வாசி பாத்தீங்கனா இயேசு எந்த அளவுக்கு கீழ்படிதலை வலியுறுத்துகிறார் என்பதை நாம் காண முடியும். And when you read the gospels you see there how much importance jesus gives uh, to obedience yesu solrala yovan suvisheshathile neengal enna edathil anba irundal en karpanigalukku keelpadingal adumbadi seiyungal abindraare you remember uh, jesus says in the gospels if you love me do my commandments do uh, as they say en karpanigalai seiyungal abindna enude vaathikku keelpadingal abindraare do my commandments means uh, obey my word sir ipo yesu ude oru pagudhi vaasikum ellathai vaasikku pola ore oru pagudhi mattum na vaasikku pogu now i want to read uh, one of the passages of Jesus teaching பாருங்க அதுல குறிப்பாக மத்தேய 7 ஆம் அதிகாரம் இருக்கு இல்லையா ஸ்பெசிஃபிக்கலி மத்தேயு சாப்டர் 7 அங்க 24 முதல் 27 வசனங்கள் verse 24 to 27 பாருங்க இந்த பகுதியை நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் this passage also all of us know மணல் மேல் வீடு கட்டினவன் கண்மலையின் மேல் வீடு கட்டினவன் man who built a house upon the rock and the man who built a house upon the sand என்ன சொல்லுது இவைகள் என் வார்த்தைகளை கேட்டு இவனுபடி செய்கிறவன் எவனோ என்று சொல்லுகிறது what does it say everyone who hears these why words of mine and does them uh, செய்கிறவன் வருது பாருங்க காட்ஸ் வேர்டு என்கிற ஆங்கில மொழி பெயர் பெண்ண சொல்லுகிறது அந்த செய்கிற என்பது பல கீழ்படுகிற என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் சொல்ல வருகிறார் அங்க So what is Jesus trying to say? நான் சொல்லி இந்த வார்த்தையிலே கேட்டு இவைகளுக்கு கீழ்படிகிறவன் எவனோ 
அவனை கண்மலையில் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் வலியுறுத்துகிறார் <laughs> 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 much jesus is emphasizing yeah. obedience in the edathila ketpadu oru karyam ana keelpadidhal adhigam vali uruthapadukiradu you see here hearing is one thing but then the one the thing that is emphasized is obeying yena adu veedu viluvadum vilamal irupadum and keelpadidhal poruthu than irukiradu because the thing which decides determines whether the house will fall or stand is the obedience agave vedam mulukka inda keelpadidhal migavum mukkiyam endradhai thirumba thirumba vali uruthukiradu so the bible you can see through out in many places emphasizes that this obedience is very 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 important kirpadidal endra vaatha varadanaala adu kirpadidal patri pesala namma thappa nanachikkalam many times because we don't see the word obedience we we think it's not talking about obedience ana vedam and kirpadidal endra vaarthai vala pala vaarthigale payanpaduthukiradhu adhu veda idha namma inikku padichirukku but the bible sometimes uses various words instead of obey you know but the meaning is the same seri vedam ivlo thirumba thirumba பழைய ஏற்பாடுலேருந்து புதிய ஏற்பாடு வரை கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று அதை அவ்வளோ வலியுறுத்தும் போது ஏன் பல நேரங்களில் விசுவாசிகளாலே கீழ்ப்படியாமல் கீழ்ப்படிய முடியாமல் போகிறது ஸோ ஓகே ஸோ த பைபிள் த்ரூ அவுட் ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட் அண்ட் நியூ டெஸ்ட்மென்ட் ஸோ மெனி பிளேசஸ் வென் இட் இஸ் எம்பசைசிங் ஸோ மச் தட் வி நீட் டு ஒபே வி நீட் டு ஒபே தென் வை ஆர் பிலீவர்ஸ் அன்னேபிள் டு ஒபே பல நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்ம பார்க்கலாம் சில காரியங்களுக்கு கடவுடைய வார்த்தைக்கு நம்மளால் கீழ்ப்படிய முடியாமல் போய்விடுகிறது we can see in our lives you know sometimes we are not able to obey god's word pala nerangale perarudey vaalkaila paakrom sometimes kadavudey vaarthaiki keel padiyama nadakkiradha kan kuda namu paakrom sometimes we see it in others lives they are not able to obey god's word we see it before our very eyes why than enna solla paarenga ivala or christavai ivane epdi pandran abindrom nam what do we open our mouth and say is this man a christian he is doing like this you know appo namakku theriyudhu paarenga kadudey vaathi keelpadiyama adhu moranaa nadakkaran namakku nalla theriyudhu so we know that this man is walking contrary to the word of god agave keelpadiyamal nariya vishwasigal irukka than seigiraala adha modhal nama purinjikkanum so let us first realize that there are many believers who don't obey yen keelpadiyama pogranga why do why are they disobeying adha modhalla namu konja gamanichana konja nalla irukku nu nenikiren i think if we first pay attention to that it will be good pala kaaranangal irukku paarenga yen keelpadiyama poranga appdi solla there are many reasons why they don't obey modhal kaaranam enna nu sonna avanga venu nu keelpadigiradhu kedaiyadhu the first reason is they intentionally disobey alad eppadi sollalam romba theramaya sila velaiyila seidhu thangalude keelpadiyamai kaanvikkarargal or we can put it like this very skillfully they do some things in order to disobey and the romba therami adu senji mattravulku munnadi keelpadira mari kaanchikranga ana avarudey paarvele adu keelpadiyamaikku samanam very skillfully they they do it in such a way where it appears as though they are obeying when others look at them but when god sees them he sees them as disobeying appadina enna artham romba venunte seyirudha what does that mean they are intentionally disobeying paranga mukavasi nerathile viswasigal venendu or kaaryathai seivathu kediyadhu see most of the time believers are not willfully sinning Anna, intentionally sila nerangalile venendu seigiradha nam paarkrom but sometimes we see believers willfully intentionally sinning adhai kurithu yesu um pesrar paranga even jesus talks about that idhu dhaan irukkiradhu romba mosamaana or kaariyam this is the worst uh, kind of uh, disobedience uh, mark 7 subhishesham 7th adhigaram mark chapter 7 let us turn there mark chapter 7 ondru mudal 13 vasanangal verse 1 to 13 inda pogadhi vaasithu sila kaaryangala na velakku varumbra i want to read this passage and explain certain things yerusalem il irundhu vandha veda parisayarum veda paargal silarum avar edathil koodi vandargal now when the pharisees gathered to him with some of the scribes who had come from jerusalem appozh avade seesharil silar kaluvada asutha kaigalale poojanam pannugiradhai avargal kandu kutram pidithargal they saw that some of his disciples ate with hands that were defiled that is unwashed paranga yesu unde seesargal kai kaluvam saapidranga see the disciples of jesus are eating without washing hands moonavasam yenenil pariseer mudaliye yudar anaivarum 
முன்னோர்களின் பாரம்பரியத்தை கை கொண்டு அடிக்கடி கை கைவினாலோடய சாப்பிட மாட்டார்கள் ஃபார் த ஃபேரிசீஸ் அண்ட் ஆல் த ஜூஸ் டூ நாட் ஈட் அன்லஸ் தே வாஷ் தேர் ஹேண்ட்ஸ் இன் அ ஸ்பெஷல் வே ஹோல்டிங் த ட்ரெடிஷன் ஆஃப் தி எல்டர்ஸ் கடையிலிருந்து வரும்போதும் ஸ்நானம் பண்ணாமல் சாப்பிட மாட்டார்கள் அப்படியே செம்புகளையும் கிண்ணங்களையும் செப்பு குடங்களையும் மனைகளையும் கழுகுறதும் அல்லாமல் வேறு அநேக ஆசாரங்களையும் கை கொண்டு வந்தார்கள் when they come from the market place they do not eat unless they wash and there are many other things which they have received and hold like the washing of cups pitchers copper vessels and couches seri enna prachana what is the problem here marubadi anja vasanathila kekkaranga ye paramparyathi meeri umde seesharil kaiye kalavamam irukanga appadina in first five again they are asking why your disciples are not they are going against tradition and not washing hands seri enna prachana so okay what is the problem here naam edha pass tamil la vaasikum bodhu romba eduva irukku kai kalavamu saapradhu or periya eduva appdinu even you read in tamil it seems a little silly you know is it such a big deal to eat without washing hands ena naam naam valakama kai kaluvitan saapidrom you know usually we wash hands before eating etha numbara kai kaluvu namake theriyum ovvor murayum poi kai kaluvuradhu kediyadhu but we don't go every time and wash you know so pullengala paarenga velaiyattu வந்து அப்படியே டாப்புல கை ஊட்டி எடுத்து சாப்பிடுவோம் you see the children they are going playing and then come and just put their hand and eat like ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம கை கழுவுறது கிடையாது they are not washing every single time அந்த மாதிரி கை கழுவுறத பத்தி இவங்க பேசல they are not talking about that kind of washing பாருங்க ஆங்கிலத்துல ரொம்ப அழகா வருது பாருங்க in english it comes out very beautifully அவங்க எப்படி கை கழுவுணுமா how should they wash இது கை கழுவுற செரிமனி This is a ceremony of washing hands. Summa kai kaluvurathu kediyadhu. This is not just washing, you know, simply. Adu enna ceremony eppadi pannuvaanga namakku theriyala. We don't know exactly what the ceremony is and how exactly they would do it. Ana edho oru sadang irukudhu paarenga anga. But there is some kind of tradition and ceremony. Kai kaluvurathukku oru sadang. There is a ritual to wash hands. Adhu mattilla kadai edhukku poidu vandha kulikama saapradhu kediyadhu. And not only that if you go to a store and come they don't to wash uh, they don't eat without uh, you know having a bath. Adhavudhu odambla அழுக்காயிடுச்சு ஆக குளிக்கிறோம் அப்படி கிடையாது it's not that you know they are thinking oh the body is dirty we have to have a bath illa illa adu vandu or sadanga avangalukku no no that is a ritual a ceremony for them veliye poi vandha kulikano if you go out and come you need to yeah. have a bath sembu kinno seppu koda inna no irukku paanga ellathiyum edhaadu kalivite irukirathu you know this uh, cups and pots and copper vessels uh, they are washing something all the time edhukku why yenna ellame theettu pattu vidum engra or enna avangalukku because they have the thought that uh, everything will be become unclean paranga enna enna na naan parishuddham ullavan see the the thinking like this i am holy enakulla ellame parishuddham ulladhu everything inside me is holy veliya poren i am going out edha paaviya sandhikiren i am meeting a sinner avanga kai kuluga vendi irukku i am shaking his hand avana orasa vendi irukku i am rubbing shoulder rubbing Meetukul against him oru paavi varan avanukku tumbler la thanni kuduka vendi irukku a sinner is coming to my house i am having to give him a glass of water na veliya ponaalum theettu padudhu yaarad veettukulla vandha veetla irukiradhaan theettu padudhu whether i am going out i am getting defiled even if somebody else comes into my house i am getting defiled ellame eppo vaadhaalum theettu பட்டிட்டே இருக்கு एवरीथिंग इज ऑल द टाइम गेटिंग डिफाइल्ड ஆகவே இதுக்குன ஒரு சடங்க வெச்சிடணும் சோ वी शुड कीप सम ரிச்சுவல் ஃபார் திஸ் पर्पस அப்போ கை கழுவுதுக்கு அது ஒரு தனி சடங்க சோ தே ஹேவ் a ரிச்சுவல் ஃபார் வாஷிங் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆகவே தான் இங்க வந்து சண்டை பிடிக்கறாங்க இயேசு கிட்ட தட்ஸ் வை தே கமிங் ஹேண்ட் ஃபைட்டிங் வித் ஜீசஸ் ஏர்க்கன ஓபன்ல இருக்கீங்க எல்லாம் ஹி இஸ் சேயிங் ஆல்ரெடி एवरीथिंग இஸ் ஓபன் இங்க வந்து தீட்டு படாதன என்ன நிச்சயம் வாட் இஸ் தி அஷூரன்ஸ் தட் யூ will not be defiled here அப்போ எல்லாம் கைய கழுவிட தான சாப்பிடணும் சோ ஷட்ன்ட் யூ வாஷ் बिफोर ஈட்டிங் ஷட் எவ்ரி everybody wash how the ellarku munadi avanga periya bhakti maangalai pole thangalai kaanbithu kollugirar see they appear in front of everybody as though they are very holy holy adhaadu adu ipdi solalam adhaadu kadavudeya vaarthaiki anga irukra ovvoru eluthin modiyum naangala apdiye seiyrom neengala apdi seiyiradilla apdinu you can put it like this they are appearing as though they are fo- you know they are saying we follow the word of god exactly every single word we follow you people don't do like that enna solla varanga engala paarenga kai kaluvura vishayathu kuda kadavudeya vaarthai appadiye naanga follow pandrom what are we trying to say look even in the matter of washing hands we are following the word of god exactly ungala paarenga kai kaluvura vishayathile kadavudeya vaarthai neenga pinpattrathu kediyadhu look at you in the matter of washing hands also you are not following the god of god vishayathila neenga eppadi irupinga so in the other matters how will you be appo yes ஒரு ஒரு டீமையும் முன்னாடி கேலி பொருளாக்கணும் 
defiled the team yesu vechi vaanga vaanga nu vaangraar paara jesus gives them very nicely aaram vasam thundu paapom look from verse 6 avargal avar padiyuthramaga inda janangal thangal udaduginal enai ganam pannugirargal avargal irudhiyamo enakku dooramai vilagi irukirathu endrum manushudaiya karpanaigalai upadeshangalaga podithu veena enakku aaradhanai seigiral endrum ezhudirukkira pragaram maayakaraga ungale kurithu yesaya nanrai theerkadarsam solli irukkiran Jesus says in verse 6 he answered and said to them well did Isaiah prophesy of you hypocrites as it is written this people honors me with their lips but their heart is far from me and in vain they worship me teaching as doctrines the commandments of men yes enna solraare what is jesus saying bo periya parishuddhamaan la mari ungala kaamichikireenga you are showing yourself as though you are very very holy ana parishuddham varum udatta alavula dhaan irukku but holiness is only at the level of your lips idayam enga irukku where is your heart enna vittu romba dooramma irukku it is very far from parishuddhathukku idayathukku sambandham eh kedaiyadhu there is no connection between your heart and holiness ullam dhaan parishuddham 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 solite irukku you know the, the the mouth only saying holiness 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 ana idayam vande parishuddham e illama irukku abindraaru but a heart there is no holiness. in the heart solla parunga etta vasanam look at verse 8 what he says neengal devunde kattalai thalli vittu manushudaiya paramariyathai kai kondu varuvirulai kinnangalai sembugalai kaluvugireergal mattum ipdi patta anega sadangalai seidhu varugireergal for laying aside the commandment of god you hold the tradition of men the washing of pitchers and cups and many other such things you do enna solrar yesu inga what is jesus saying here devunde kattalai thalli vittu you have uh, laid aside or pushed aside the commandment of god parunga kattalai thalli vittuna yes enna solraaru devunudaiya vaarthai vande idella onnum periya vishayam illa namaru romba less aagitaanga avanga what is jesus saying they have taken the word of god and made it like it is nothing they have just thalli vittaanga na adha artham parunga to say that they have pushed it aside means that only is the meaning thalli na idella onnum kediyadhu na solradha kelu var bible solradha vidu na solradha kelu andha mari or attitude avangal pushed it aside means they are saying this and all is nothing what of god is nothing listen to what i say adhu or example la yesu kudukkarar parunga and jesus gives an example also for this endha vishayathila ye devudaiya vaarthai vande lesa nenaikkranga manushudaiya paramariyathu perusa nenaikkranga ninga or udharanam solraaru jesus gives an example where the these people push aside the word of god think of it very lightly and they give their own uh, t- tradition you know ningal ungal paramariyathai kai kollumbadiki devunde kattalaigale veethamaakinathu nanra irukirathu verse 9 all too well you reject the commandment of god that you may keep your tradition enna solraaru devunde vaathai veetham sonna cancel pandringa abindraaru he is saying cancel you are yeah. cancelling the commandment 9th verse 9 enna solraaru devunde நீங்கள் பாரம்பரியத்தை கை கொள்ளும்படிக்கு தேவனுடைய கட்டளைகளை வியத்தமாக்கினது நன்றாக இருக்கிறது verse 9 he said to them you have a fine way of rejecting the commandment of god in order to establish your tradition ஒரு மொழி பெயர்ப்பு இது சொல்லுது பாருங்க one translation puts it like this yeah. you skillfully side step god's law in order to hold on to your own tradition in tamil la vandu vietthamaakkinathu appadina namakku seriya velangala illaya in the tamil it doesn't come out very clearly and aangilathil romba arumaiya varudhu in english it comes out very beautifully you skillfully side step adhaavadhu romba theramaiya correct ah seiyama adhukku or kurukku valiya maatru valiya kandupidichi vechirukinga abindraaru he saying in order to be without doing it you have found out a very very cleverly found out skillfully you are side stepping it adudeya vaartha ipdi seiyin solludhu god's word is saying do it like this ana ivunga enna pandranga what are these people doing apdi seiya thevilla naanga oru valiya solli kodukrom ungalku they saying you don't have to do it like that we will teach another way andha mari oru valiya solli koduthirukka and they teach another way adha dhaan yesu inga solra that's what jesus is pointing to here edha romba skillful ah avanga kaiyalranga what are they being very skillful in appa amava ganam pannu nu vedam solugirathu you see the bible says honor your father and your mother தாகுப்பனை தாயை நிந்திக்கிறவன் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது ஹி ஹு கர்சஸ் ஃாதர் ஆர் மதர் லெட் ஹிம் பீ புட் டு டெத் கணம் பண்றதுنا என்ன வாட் இஸ் ஆனரிங் சும்மா காலையில எழுந்தேன கால தொட்டு கும்பிட்டுக்கிறது கிடையாது ஆனரிங் இஸ் நாட் கெட்டிங் அப் இன் தி மார்னிங் அண்ட் ஜஸ்ட் டச்சிங் देयर ஃபீட் யூ நோ 11வது வசனம் பாத்தீங்கனா கணம் பண்ணுகிறதுنا என்னன்னு அதுலயே வருது பாருங்க இஃப் யூ see verse 11 he tells he explains what honoring means நீங்களோ ஒருவன் தன் தகப்பனையும் தகப்பனையாவது தாயாவது நோக்கி உனக்கு நான் செய்யத்தக்க உதவி எது உண்டோ அதை கொர்பான் என்னும் காணிக்கையாக கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டால் அவனுடைய கடமை தீர்ந்தது என்று சொல்லுகிறீர்கள் வேர்ஸ் லெவன் you say if a man tells his father or his mother whatever you would have gained from me is korban that is given to god 
then you no longer permit him to do anything for his father or mother adu thagapane thaya ganam manadhuna enna avangalukku vendiyadai koduthu avangala gavanikkirathu what is honoring your father and mother giving them what they need and caring for them in that kaalai yendu kaala thottu kumittu enga appa devathukku samanam solittu poitta podadhu not enough to just get up in the morning it touches their feet and say my my father is like my god you know paam avaru yendrikka mudiyama irukkarar anga he is suffering without even being able to stand yena olunga avara gavanikkala because they have not taken care of him olunga saapadu poda not given food for him avarku seiya vendiyadhu seiyala not done what you need to do for him paisa avarku help pandrathu kediyadhu don't help him with any money kudukura 1000 rupayku 1000 kelvi kekkuradhu for the house and rupees you give asking 1000 questions appa ivlo la torture pannrathu after torturing the father so much seri adu kuduthittu torture pannalam varuvala at least give and torture you know give something inga enna solittaanga avanga edhukku appa amma ku maasam maasam kuduthirukka what these people began to say is why should you give monthly monthly for your parents ungal appa amava kaasu koduthu panam koduthala neenga honor panna vendi avashyam illa you sir it say you don't have to honor your father mother by giving them monthly a certain amount and all that adhu vela kadavulukku or kaanikai na kodukuren nenduka instead of that you say i am giving this to god kudukkanum kuda avashyam kediyadhu you don't even have to give it to god adhu appa amma kodukura eduth kadavulukku kudu nu sollala avanga they did not even say take what you would give to your parents and instead give it to அதுக்கு கடவுள் கொடுத்ததுல இவன் அப்பா அம்மாவுக்கு கொடுத்துறானே இவன் if it was like that they could have just gone ahead and given it to their parents இது எப்படி சைட் ஸ்டெப் பண்றாங்க கடவுள் கொடுக்கறன்னு சொல்லிக்க ஒரு பொருத்தன பண்ணிக்க the way they so skillfully they accept it they said just make a vow saying you are going to give to god 1000 ரூபாய் மாசம் மாசம் அப்பாவுக்கு கொடுக்கணுமா you need to give 1000 rupees a month for your parents and to tell and avare idu ungalku kurban kaanike kuduthurra naan just swear and tell god god i am going to give you this as a kurban offering kudukka vendiyadilla kudukkaren nu sonna podum don't have to give it just say you are going to give yesu soldar romba alaga theramiya side step pandringa neenga jesus is saying very beautifully and skillfully you are side stepping it 12th verse paarenga look at verse 12 avana ini than thagapanukavudu than thaaikavudu yaadoru udaviyum seiya ottamal neengal poditha ungal paramariyathinal deva vasanathai avamaakkugireergal idu polave neengal innum mattum anega kaaryangalai seidhu varugireergal when you no longer let him do anything for his father or mother making the word of god of no effect through your tradition which you have handed down and many such things you do paarenga nalla irukra pullaingalai eppadi kedukranga na see how they are spoiling the good children pullainga appa amma keel padichu maasa maasa help pannitirukanga children are obeying god and helping their parents monthly pastor veettu konda enna solrar edhukku appa amma kudukura pastor is coming home and saying why are you giving your avangalukku nalla varumanam irukku they are getting some money no sonda veedu irukku they have their own house no namma koyilukku dhaan nariya theva irukku we need for church only more appa amma kaatilum devana romba ganam pananum in more than your father and mother you need to honor god more kadavulu kodutha appa amma kudukura mari maagane if you give to god that is like giving to your parents aga modhal kadavulu kudu so give to your parents first appa appa amava kathra aashirvadi pa if you do that then god will bless your parents appa ama aashirvadikiradhu dhaan pullaigala vechirukkarar kathar you see to bless the parents only god has kept the children ana avanga eppadi romba theramaya romba alaga avude manasa maathranga paarenga but see how beautifully and skillfully they are changing the minds of people devudeya vaartha romba theliva irukku god's word is very clear thagapane thayam ganam pannu honor your father and mother appdi sonna enna artham maasam maasam avangal help pannu that means what help them every month avangal theviyanadha kodu give them what they need enna venuma ellathai avangal sei do everything that they want and need ummaya ganam pannrudhu that is the true honoring that that you can tell it anga ட்ரூ ஹானரிங் என்னன்னு சொன்னா கடவுள் கொடுக்கறேன் நேந்துக்கு அது போதும் அவங்களுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை பட் வாட் தீஸ் பீப்பிள் பிகன் டு சே இஸ் ட்ரூ ஹானரிங் இஸ் சிம்பிளி ஜஸ்ட் டெல்லிங் தட் யூ வில் கிவ் காட் தட் இஸ் இனஃப் யூ டோன் ஹேவ் டு கிவ் யுவர் பேரண்ட்ஸ் இயேசு சொல்றாரு நீங்க இத மட்டும் செய்யலங்க இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய செய்றீங்க அப்படி ஜீசஸ் சேயிங் நாட் ஓன்லி ஆர் யூ டுயிங் திஸ் மிஸ்டேக் யூ ஆர் டுயிங் many more like this ஏன் அவங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணாங்க why were they doing like this பாருங்க யூதர்களுக்கு அவங்களுடைய மத புத்தகம் ஒன்று இருக்கு அது பேர் வந்து தல்முத் என்று அழைக்கிறாங்க ஃபார் த ஜூஸ் தே ஹேட் அ ரிலிஜியஸ் புக் யூ நோ தட் இஸ் கால் த டால்முட் அதை அதில் இவர்கள் இந்த இந்த மத தலைவர்களை குறித்து அதில் இருக்கிற ஒரு காரியம் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் சொல்லப்படுகிறது இந்த டால்முட் தெர் இஸ் சம்திங் செட் ஸ்பெசிஃபிக்லி அபவுட் த ரிலிஜியஸ் லீடர்ஸ் என்ன சொல்லுகிறது அந்த தால்முத் என்கிற அந்த புத்தகம் வாட் இஸ் த டால்முட் சே அபவுட் தெம் இந்த வேத பாரகருடைய வார்த்தைகள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை காட்டிலும் மேன்மையானவை இட்ஸ் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கிரைப்ஸ் ஆர் மோர் நோபிள் தென் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த லா 
ஏன் ஒய் தேவனுடைய வார்த்தை காட்டில் ஏன் அவங்களுடைய வார்த்தை ரொம்ப மேன்மையானது Why is the word of the scribe more uh, noble better than the word of the law? Avangale velakam kudukranga paare. They themselves are giving the explanation. Enna devudey vaarthai vaasikumbodhu sila nerangal sila kaaryangal easy a irukum sila nerangal sila kaaryangal kashtama irukum. When you read the word of God sometimes some things are easy but some other things are hard. Aagu adha vaasikada vittidu. So you leave the word of God. Naangu solrudha mattum kelu enna naanga eppovume ellathu easy aaki dhaan solla unakku. You listen to us we will make everything easy and tell you. இதுதான் பிரச்சனையா இங்க திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லிட்டாங்க பைபிளை வாசிக்காத வாஸ்தனம் உனக்கு விளங்காது தி செ யூ நோ டோன்ட் ரீட் தி பைபிள் இஃப் யூ ரீட் யூ வான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதுல இருக்கு டிஃபிகல்ட் ஆகவே எங்களுடைய போதனைகளை கேள் சோ யூ லிசன் டு आवर டீச்சிங் நாங்க என்ன பண்றோம் வாட் ஆர் வி டுயிங் கஷ்டமான அந்த போதனைகளை கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து நீ ஈஸியா புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி உனக்கு கொடுக்குறோம் வி டேக்கிங் தட் டிஃபிகல்ட் டீச்சிங் ஆடிங் சம் டைல்யூட்டிங் இட் அண்ட் கிவிங் டெல்லிங் யூ இன் எ வே யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிரச்சனை இங்க தான் வருது பாருங்க தி ப்ராப்ளம் இட்செல்ஃப் இஸ் தேர் ஓன்லி ஈஸியா விளங்குற மாதிரி போதிக்குறோம் சொல்லிட்டு கற்பனையை இல்லாத பொல்லாத காரியங்களை உள்ள கொண்டு வந்து மனுஷருடைய பாரம்பரியங்களை உள்ள கொண்டு வந்து மக்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி செய்ய முடியாதபடிக்கு கெடுத்து போட்டார்கள் they taking they saying will tell make it easy for you but what they are doing is they are mixing the tradition of man and making it of no effect and ruining the lives of people adu eppadi senjaangala how do they do it romba theramiya senjaanga they did it very skillfully summa lesa onnu seiyalenga they did not do it simply you know romba theramiya seiyranga very skillfully பாருங்க இவர்கள்லாம் வேத வசனத்தை போதித்தவர்கள் these were people who were teaching word, the word of god அப்ப பாருங்க வசனம் பைபிளை படிச்சா கஷ்டம் எங்க போதனே கேளுன்னு இவங்க தான் சொல்லி கொடுக்கறாங்க அப்ப இவங்க தப்பா போதிக்கும் போது என்ன ஆகுறது இவங்களுடைய தப்பான போதனையே இவங்களுடைய பாரம்பரியத்தை தான் அதை கேட்கிற மக்கள் இது கடவுளுடைய வார்த்தை என்று எடுத்து கொள்வார்கள் see these are the people who are saying don't uh, pay attention to the word of god it's very difficult for you we'll make it easy but what happens as a result the people take their wrong teaching mixed with the traditions of men as the word of god ana unmeyile ivanga easy aga da bible padikadinga enga prasangatha kelunga naangala but uh, where they is it true what they said you know don't uh, study the bible uh, listen to our preaching ஏனா நாங்க அது ஈஸி ஆக்கி கொடுப்போம் அப்படி we will make it easy is that true was it true அந்த மாதிரி நல்ல எண்ணெல்லாம் உங்களுக்கு கிடையாது see truly speaking they did not have such a good intention ஆறாம் வசனம் பாருங்க if you look at verse 6 அவர்கள் அவர்களுக்கு இயேசு பிரதியுத்திரமாக இந்த ஜனங்கள் தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கணம் பண்ணுகிறார்கள் அவள் இறுதியும் எனக்கு தூரமாய் விலகி இருக்கிறது அப்படின்றார் Jesus replied you hypocrites uh, these people honor me with their lips but their hearts are far from me மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாக போதித்து வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் ஏழாம் வசனம் தேர் வேர்ஷிப் இஸ் அ ஃபாஸ்ட் ஃபார் தே டீச் மேன் மேட் ஐடியாஸ் அஸ் கமெண்ட்ஸ் फ्रॉम God இப்படிப்பட்ட காரியங்களை போதித்தவர்கள் யார் who are the people who taught like this இயேசு சொல்றார் அவருடைய உள்ளம் எல்லாம் தேவனை விட்டு தூரமாக இருக்கிறது Jesus says their hearts are far from God அவங்க உள்ளம் தேவனை விட்டு தூரமாக இருக்கும்போது அப்புறம் எப்படி கடவுளுடைய வார்த்தை கடவுளுடைய வார்த்தையா போதிக்க முடியும் when the heart is far from God how can you teach the word of God as the word of God வசனத்தை வசனமா போதிக்க முடியாது in that case you cannot teach the word as the word you know? சத்தியத்தை சத்தியமா எடுத்து சொல்ல முடியாது you cannot take the truth and teach it as the truth ஏனா சத்தியத்துக்கு அவங்க வாழ்க்கைக்கு ஒத்து போகல because the truth doesn't match up with their life ஆக அவங்க வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி சத்தியத்தை மாற்றி கொள்வது so they change the truth according to their life அதன் பிறகு மக்களுக்கு அதை சத்தியமாய் போதிப்பது and then they take that and teach it as the truth yes, to the people சொல்றார் ஏன் இவ்வளவு ப்ராப்ளம்னா அந்த வசனத்தை போதிக்கிறவங்க இருக்காங்களே அவங்களுடைய உள்ளம் வந்து தேவனை விட்டு ரொம்ப தூரமா இருக்கு அப்படின்றாரு ஜீசஸ் சேங் வை சோ மச் ப்ராப்ளம் த ஹார்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ஆர் டீச்சிங் த வேர்ட் தட் ஹார்ட் இஸ் சோ ஃபார் ஃப்ரம் காட் பாருங்க ஏழாம் வசனத்துல இயேசு சொல்ற ஒரு காரியம் ரொம்ப ரொம்ப உருவ குத்துற மாதிரி இருக்கு பாருங்க verse 7 what jesus says is really pricks the heart you know வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் says in vain do they worship me வீணா என்று வந்து சரியான ஒரு வார்த்தை தான் அதாவது ஆராதனையினுடைய என் ரிசல்ட் அந்த வார்த்தை குறிக்குது the word vain is a good word it is refers to the end result of worship ivlo aaradhana panni ella waste a podu indrar vera onnu illa he saying they are doing so much worship and everything is a waste finally ana adu oru oru aangila vaartha payanpaduthapatirukku andha vaarthai artham maathina romba uruva kutra maari irukku but uh, there is a particular english word that is used to translate it and if you pay attention it's very adu aangila nlt endra mozhi perukku farce endra oru vaarthai payanpaduthathu the nlt translation says farce f a r c ana enna adu pala vidhama adu artham solalam the word farce has many meaning yes solraru polithanamana aaradhanai it is hypocritical worship vaasham 
it's, it's a putting on nadipu it's a acting namu ulla solluvanga le kan thodaippu appdin solittu andha mari i wash you know ana adu kuda poravalla kadasiyila or vaartha solluva geeli kuthu appdi inna paarenga pandra ellame aaradhana ellame vaalkai ellame or geeli kutha irukku naal per paathu sirikkira alavukku irukirathu what is what is the meaning the worship is it's something that for people you know people are looking and they are they are mocking and laughing it's a it's a joke really naal per paakaranga and vishwasi you see people are looking at that believer avanga paakumbodhu and vishwasi seira kaari avangalukala geeli kootha irukku paarenga when they see the believer it's a it's like a joke to them they paakuravangalukku nalla theriyudhu idhula nijam illa verum nadipu dhaan irukku appdin solittu they can very clearly see that the believer is just acting he's not truly avanga aaradhana illalla polithanamu veshamum kan தொடைப்பும் இப்படி தான் இருக்கு ஆகவே தான் இயேசு சொல்றாரு இது எல்லாம் வேஸ்ட் வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் அப்படி சோ देयर வர்ஷிப் இஸ் ஜஸ்ட் ஹிப்போக்ரிட்டிகல் இட் இஸ் a புட்டிங் ஆன் இட்ஸ் an ஐ வாஷ் அண்ட் சோ ஜீசஸ் இஸ் saying all of this is a waste it's vain இயேசு கடைசில என்ன சொல்றாரு what is jesus saying finally பாரம்பரியத்தினால தேவனுடைய வார்த்தையை அவமாக்குகிறீர்கள் you make void the word of god by your tradition God's word modi peyar pendru ond irukku there is a translation called God's word translation the modi peyar enna solugira and the vasanam eppadi modi peyar irukudun paarenga see how that translation translates this neengal poditha ungal paarambariyathinal devudaiya vasanathin adhigarathai alithu vittirgal endru solugira because of your tra- traditions you have destroyed the authority of God's word <laughs> பாருங்க கடவுளுடைய வார்த்தையை விட்டுட்டு மனுஷருடைய வார்த்தையை எடுத்து அதையே கடவுளுடைய வார்த்தையாக போதிச்சனால என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் எது கடவுளுடைய வார்த்தைன்னு தெரியாமல் போச்சு கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு இருந்த அந்த அதிகாரம் அங்கே இல்லாமல் போச்சு பிகாஸ் யூ ரிமூவ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் டு மேன்ஸ் வேர்ட் அண்ட் டாட் இட் ஹேஸ் காட்ஸ் வேர்ட் நவ் யூ டோன்ட் நோ வாட் காட்ஸ் வேர்ட் இஸ் இட் ஹஸ் லாஸ்ட் இஸ் அத்தாரிட்டி இட் ஹஸ் பிகம் பவர்லெஸ் என்னுடைய வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது God's word came from God. தேவனுடைய வார்த்தை அதிகாரம் கொண்டது. God's word had authority. வேதம் அப்படி தான் சொல்லுகிறது. That's how the Bible puts it. வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியால் ஏவப்பட்டு அருளப்பட்டது. The, uh, uh, the words of God were uh, inspired by the spirit. அப்போ தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படியாமல் போகும்போது என்ன நடக்கிறது? So what happens when we disobey the word of God? தேவனுடைய வார்த்தையின் அதிகாரத்தை நாமே மட்டுப்படுத்துகிறோம். we destroy the authority of god's word nam enna kaanvikrom idu vandu adhigara nirainda vaartha kedaiyadu what are we showing we are showing this is not an authoritative word indha vaartha inbadi na nadakka vendi avasiyam kedaiyadu venum na nadandukala venda na vittirala i don't have to go along with this word if i want i can obey otherwise i can leave it idu namu oru helmet rule maru da it's like the helmet rule in our country venna potukala venna na kaitikala if you want to put it otherwise you yeah. remove it police patha maatrudhu illa nonna kaitirudhu you see the police you put it on otherwise you remove it அந்த மாதிரி கடவுளுடைய வார்த்தை ஆக்கிட்டாங்க பாருங்க they have made the word of god like that அந்த அத்தாரிட்டிய வந்து அப்படியே தண்ணி ஊத்தி கரச்சி ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிட்டாங்க they have diluted that authority and made it into nothing ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம் தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிவது நம்முடைய loyalty கான்விகுது என்று பார்த்தோம் we have already seen that uh, obeying god's word shows our loyalty அப்போ கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு எல்லாவற்றிலும் கீழ்ப்படிக்கிறது எவ்வளவு முக்கியம்னு வேதம் வலியுறுத்துது பாருங்க see the, so the bible emphasizes obeying god's word in everything nariye per willfully keelpadiyama poranga unma da it is true that many people willfully and intentionally disobey ana naam keelpadiyum bodhu ena seigrom but what are we doing when we disobey andavare naan umga unmaiya irukiren endradhai adan moolamai kaanvikrom what are we doing when we are obeying we are showing god that we are loyal to him naam devudaiya vaathai keelpadiyum bodhu ena kaanvikrom what are we showing when we obey god's word umde vaathai dhaan irudhi adhigaram kondathu your word is the final authority that's what we what the end all solugiradho adukku na keelpadiven whatever your word says i will obey ulagam enna paakumbodhu devudaiya vaarthai adhigaram ulladhu endradhu ennai paathu therindukolla venum when the world looks at me they should learn that the word of god is authoritative by looking at me ethaniyum mura christoval allah adhu yengitti ketturanga enna sir அவங்களும் அந்த மாதிரி பண்றாங்க நீங்க இந்த மாதிரி சொல்றீங்க என்னது அது பைபிள் என்ன சொல்லுது அப்படினு கேக்குறாங்க any people have asked me you know what brother that for those people are all doing so differently you know and you are saying like this what only does the bible say அவங்களும் அப்படி இருக்காங்க நீங்களும் அப்படி இருக்கீங்க கேட்டா பைபிள் சொல்லுதுன்றீங்க they are like that and you are like this and if you ask you are saying the bible says like this அப்போ கிறிஸ்துவ அல்லாஹ் வந்து நம்ம பாக்கும்போது அவங்க குழம்புறாங்க பாருங்க எது அத்தாரிட்டேட்டிவ் so when people who are unbelievers look at us they get confused what is authoritative அப்ப நாம கீழ்படியும்போது திரும்ப திரும்ப உலகத்து 
அதுக்கு என்ன காண்பிக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தை தான் அத்தாரிட்டேட்டிவ் என்பதை காண்பிக்கிறோம் சோ when we disob uh, when we obey what are we showing to the world the word of god is authoritative தேவனுடைய வார்த்தை தான் எல்லாம் we are showing to the world god's word is everything in the vaathike endrume naan unmaiya irpen enbadai nammudeya vaalkaiyin moolamai keelpadi varum moolamai nam kaanbikkarom we are showing that uh, we will be loyal and obedient to this word in everything in our life by obeying amen adha dhaan indha veda pagudhi namakku solludhu paarenga that's what this passage is teaching adutha varam innum sila kaariyala paaka pogrom next week we are going to look at some other things innikku idoda kuda naan nirthikiren today i'm going to stop here keelpadidal rendu kaariyangalai nammudeya vaalkaiyin moolamai velippaduthukirathu obedience reveals two things in our life onnu vandu devudeya vaarthai en vaalkaiyile அது அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கிறது அதுக்கு மட்டும்தான் நான் கீழ்ப்படிவேன் என்பதை நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம் ரெண்டாவது கீழ்ப்படியும் போது நான் தேவனுக்கு உண்மையாக இருக்கிறேன் என்பதை அதன் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறேன் by obeying we are showing our loyalty to God. நிறைய பேர் இருக்காங்க ரொம்ப ஸ்கில்ஃபுல்லாக கீழ்ப்படியாமலாம் போவாங்க மெனி பீப்புள் ஆர் தேர் தே ஸ்கில்ஃபுல்லி disobey you know kirubi patti oru oru pesa na ketta i heard somebody talk about grace avu solla paranga technically nama paavam seiyalam abindraaru he says technically we can sin adu therla eppadi technically sin pannu i don't know how you can technically sin adha yesu sonna skillfulla neenga that's what jesus said you know skillfully you are doing it ipdi seiyano ana apdi seiyama irukkadhukku oru vali irukku aduve bible dhaan solludhu to do this but uh, without doing also you can do you know that's we're showing another way you know vera vadi ellam pogalam ana endha valiyum devanai magimai paduthathu see you can go other ways but always do not glorify god devan enna sonnar nee nalla vetriye peruvai what did god say you will get a good success epo nalla vetriye peruvai when will you get that good victory vasanathai kettu adanbadi seiyumbodhu when you hear and do the word of god varu or mali paper sonna illaya you and you faithfully do abdin varudhu paarenga one translation i said right it says you faithfully do summa seiyiradalla romba faithfulla seiyanum vasanam bible solludunga aagave na abdi seiyrenga na abdi seiyumbodhu adhu dhaan namai good success ku neraga nadathukirathu not simply do but faithfully do because the bible says i am doing this you do like that and that will lead us to that good so success paranga adu seiyadhu romba easy kediyadha adha namu paaka porom i tell you doing it like this is not very easy romba easy a solli illa romba faithful la bible solradha seiyanum abdinu you can very easily say do faithfully as the bible says ana adu seiyadhu evlo kashtam endradha namu vara pora varangala paaka porom but we are going to see how difficult it is to do faithfully nam ellarum elundhu irupoma let us all stand up கரங்களை உயர்த்தி கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா தட் இஸ் லிஃப்ட் அப் அவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் தேங்க் காட் பிதாவை உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஃபாதர் வி ப்ரேஸ் யூ வி தேங்க் வார்த்தைகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் கத்தாவே வி தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் வேர்ட் அண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்டு தியானிக்கிறது மட்டுமல்ல அதுபடி நாங்கள் ஃபெய்த்ஃபுல்லாக செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஃபாதர் நாட் ஓன்லி ஷுட் வி Uh, hear and meditate your word but do faithfully obey faithfully that's what you have given we want to kinal unmayai keelpadi engal ovvoruvarai nir velapaduthuvira kandavar father enable us to do faithfully your word nangal pala nerangalile keelpadiyam pogrom unma da it is true that we disobey sometimes engalukku adhigama undi kiruvai tharam give us more of your grace oh god we want in badi sey engalukku udavi seiyum help us to do according to your word we want in nangal padikumbodu adu deva satham enbadai unar engalukku udavi seivi help us to realize when we read the word of god that it is the voice of god neer engal jabatha ketta apdiye seigiradhukaga umak nandri solluvanga thank you that you hear our prayer and answer our prayer neer padiya mudiyamal thadumari kondirukkira ovvorukkum visheshitha kiruvigalai tharuviraga andavar may you give your special grace especially to those who are suffering not being able to obey endha vishithram keelpadiya mudiyamal thadugraangalo adin mel avarku maavaru vetri nee tharumbadiya naangal chebikku oh lord we pray that you will give them a great victory in the matter where they are not able to obey help them give them oh, victory oh maga nandri kathave oh we thank you lord maga ella thodiga namagime seluthu we give you all the praise honor and glory yesu naamathil pidavu in jesus name we pray amen amen